Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, según muy buenos días a esta tercera edición del Trofeo Comunidad Foral de Navarra. Os recibimos desde el frontón Labrid para vivir las finales. En este caso, a las 12 comentaremos con la final jóvenes mixta, la final habitualmente denominada de promoción, para después ir con la final absoluta de pelota femenina. Olach Aguirre Zabalaga, muy buenos días y bienvenida a Navarra Televisión, bienvenida a esta final. ¿Qué tal, Olach? Muy bien, pues muchas ganas de ver estos partidos. Creo que van a ser unos partidos muy bonitos, muy disputados y, y va a ser un día especial para la pelota femenina. Bueno, hay que decir que te quedaste en las semis sí. eh, como pelotari y participante de este torneo. ¿Qué tal fue ese partido que caísteis 22-17 entre las hoy finalistas? en Berriozar, si no me equivoco. Es. ¿Cómo fue aquel partido? Cuéntanos un poco. Pues fue un partido muy, muy disputado, ¿no? Al final eh, era, ellas eran las favoritas, pero nosotras, pues bueno, ahí estuvimos a punto de ganarlo. Fue una pena porque toda pelotari quiere llegar a la final, sobre todo jugar en un labrid pues casi lleno, esperemos que se llene. Y, y bueno, una pena, pero contenta hoy de estar detrás de la cámara y comentarlo un poco. Bueno, va cogiendo, va cogiendo color este frontón labrid de, de la vieja Iruña aquí, enclavados en el centro de la capital en Navarra. Vamos a vivir esa final de vista de jóvenes. En primer lugar serán Uriarte y Betegui quienes se enfrenten a Aramburu López. ¿Cómo ves esta final de promoción? Pues yo lo veo muy abierto, ¿no? Al final son dos parejas muy jóvenes que vienen muy fuerte, además. Eh, mueve muy, eh, muy bien la pelota y yo creo que en los cuadros delanteros va a haber tantos muy bonitos. Y bueno, y después tenemos la gran final. ¿A quién ves como favoritas? Pues favoritas yo diría las azules porque... Justo se ha repetido esta, esta semana esa misma final y han ganado las azules 22-19. Fue un partido muy duro el que jugaron el lunes en una final en Vitoria. Y, y bueno, yo creo que ahí estará, ¿no? A ver si la campeona individual, la Mayalda, y cómo viene hoy, si hace su partido, yo creo que, que, da, bueno, que igual puede marcar la, la final ella. O sea que la otra pareja intentará evitar en los cuadros delanteros y cargar a Zaker atrás. Sí, siempre que jugamos contra Maya ha sido una delantera muy buena, siempre intentaremos cargar. Al final su pareja también es la más joven de las cuatro, entonces será su primera final en élite y los nervios también en una final así pues pueden afectar. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir yendo poquito a poco a nuestras posiciones de, de comentaristas para contaros lo que va a acontecer aquí esta mañana en el frontón Abril. Iniciamos con esa final mixta de jóvenes, ese final de promoción que vamos a vivir un auténtico partido para, de aperitivo para lo que después será la gran final.
Lo único que quieres es poner tu aquí para ver. Bueno, pues estamos de nuevo ya en nuestra posición, Olat, para ver este partido entre Uriarte Betegui y Aramburu López. A ver cuál de las dos parejas eh, termina por imponerse. Cuéntanos un poco en qué consiste esta categoría mixta de jóvenes. Comentábamos antes ¿no? que, que habían puesto este nombre porque son mucha gente con mucha prevención, pero bueno, es el, el habitual de promoción. ¿no? Eso es, sí, cuando se abre la inscripción. Al final es un campeonato abierto, se puede apuntar cual, eh, cualquiera que se anime y en este caso pues la organización vio que se apuntaron muchas chicas en pelota mixta jóvenes, entonces pues se hizo un campeonato para ellas porque al final hay que darles eh, esta visibilidad a estas, a estas chicas también que vienen muy fuertes, vienen muchas jóvenes por detrás y, y estas cuatro pues al final son las, las mejores que han llegado en este torneo y, y a ver si nos hacen un, un buen torneo, o sea, un buen final, claro. Y después la gran final entre Garay Gaminde y Alday Galeano, hablabas que hay que ver cómo entra el partido a Sí, al final ella es la que, la que lleva el ritmo del partido, suele, le, suele gustar llevar a ella el ritmo del partido, eh, pero bueno, tenemos a Nara Gaminde, que es yo creo que ahora mismo la mejor zaguera del momento, solo tiene 15 años. Eh, y con la fuerza que tiene yo creo que le va a evitar a Maya tiene mucha fuerza para pasarle por encima y luego a ver cómo, cómo aguanta ¿no? eh, la zaguera de Amaya su primera final, muy joven también yo creo que tiene un año menos que Nara Gaminde y como es la, su primera final en élite pues los nervios o eso, a ver cómo, bueno, cómo gestiona Pues primera temporada en élite pero con mucha juventud Sí, al final vienen muchas, muchas jóvenes por detrás se ve que cada vez hay más. Estas dos jóvenes han demostrado un nivel impresionante durante el año. El año pasado Galeano sí que estuvo jugando en promoción y como bueno al final se le ha dado la oportunidad de jugar con la campeona este año para... Bueno, eso es, está lleno. Sí. Está lleno, eh, está lleno. Está lleno. Sí. Y eso, y Galeano yo creo que ha hecho un muy buen papel. No es fácil jugar, jugar con Amaya Alday, que sabemos que impone y está casi obligada a ganar y esa, jugar con esa presión pues siempre es difícil y yo creo que ha dado la talla Bueno, pues eh, veremos a ver qué sucede eso será a partir de la una más o menos cuando termine también este este otro partido y la realidad Olat, es que tiene pinta de que hoy nos lo vamos a pasar en grande ambiente de lujo ocho pelotaris que van a darlo todo por intentar obtener este título, llevarse este tercer trofeo. Comunidad Foral de Navarra, ya estamos viendo la presentación de esta final mixta de jóvenes entre Uriarte Betegui, entre Alaya, Ayala, perdón, eh, Uriarte e Irati Betegui y Natalia Aramburu y Lide López. Sí, al final estas finales son... Son muy bonitas, ¿no? Eh, la organización siempre consigue llenar las finales, eh, hace un trabajo de promoción impresionante y es una gozada ver el labrit lleno para chicas. Ahí estamos viendo el aplauso del respetable que se ha acercado hoy en esta matinal de domingo hasta el frontón labrit a las cuatro pelotaris y a la juez árbitro que van a estar... En esta gran final mixta de jóvenes promoción, como decimos, entre Uriar de Benegui y Aramburu López. Ahí se ve que son jóvenes, ¿eh? Sí, y se las ve muy nerviosas también. No están acostumbradas a jugar delante de tanta gente. Al final, nosotras en las de élite sí que hemos tenido oportunidad, pero para estas es algo nuevo. Y sé en primera persona que no es fácil jugar estas finales. Y a ver cómo entran al partido y, y se olvidan ¿no? de, de la gente y se centran en, en jugar bien el partido. Eso, es sobre todo, ¿no? El aparcar los nervios. Sí. Va a estar la clave, controlar las emociones. Eso es. Los primeros tantos suelen ser lo más importante, ¿no? Sí. Eh, suele ser lo mejor intentar pelotear, no fallar mucho en los primeros tantos hasta. Asegurar, asegurar. Eso es, hasta entrar en el calor y luego ya. <risa> Cuando ves que te sale bien en la pelota de la mano, ya bueno, ya empieza, empieza la final. Entonces. A jugar un poco. Eso es. Sobre todo las delanteras en los cuadros de adelante, que es donde hoy os gusta desenvolveros bien. Sí, nos gusta y nos gusta también un poco llevar el protagonismo de en una gran final hacer un buen papel. 
de llevar todos los aplausos y no es fácil gestionar eso, entonces pues a ver las delanteras de hoy cómo vienen, pero bueno. Bueno, parece que el saque va a ser para azul, ¿no? Por lo que hemos visto en la, en la chapa, sí, que haya es. saque para azul. Importante también, ¿no? Comenzar sacando para elegir sí. la pelota con la que te vas a sentir cómoda eso y a es. partir de ahí, bueno, sí, con... intentar dominar el eso tanto. Es lo que te he dicho, los primeros tantos son muy importantes y si te cae la chapa a tu lado, pues mucho mejor, ¿no? Empiezas dominando tú, empiezas atacando tú, a ver si con el saque las azules pueden hacer un poco de daño y, y a ver, a ver cómo, cómo empieza la final. Bueno, pues va a ser Natal Aramburu quien ponga la pelota en juego. Ahí va con el aplauso del público en este primer tanto, llevando la pelota casi hasta el 6, desde donde, bueno, pues ahí se le arrimó a la pared. Sí, ¿no? se le ha arrimado, al final y ha, no ha podido... se le ha metido demasiado a la pared, no ha podido llevarla y... Bueno, pues tanto de saque, el primero, sí. el primero del partido. El primero y el último suelen ser los más difíciles de, de levantarlas. O sea que bueno. bueno, pues 1-0 para Azules. Venga, ahí va Natalia Aramburu. Desde el 6, Betegui. Bien ahora, llevando la pelota buena, intentando castigar hacia atrás. Se defiende bien Uriarte. Llega López, que creo que es su primera intervención en el partido. Desde el 3. Ahí va Lide López desde el 5. Se arrimó la pelota a la pared. Vamos a ver este juego, este tanto, perdón, en los cuadros delanteros. Entrando Zaguera desde el 4, ahí está. Bien lo que decía Solán. Sí, es al final es lo asegurar, mejor. Sí, eh, asegurar, asegurar, entrar en el partido, eh, ver sensaciones, cómo, cómo estás en el partido y, y, y ahí, bueno. Mira, pues. Sí, quería atacar, quería terminar este tanto largo. Pero yo creo que al final lo mejor es seguir en el peloteo, luego habrá oportunidades de arriesgar y lo primero es eso, coger sensaciones y eso, quitar esos nervios que solemos tener al principio. Empate a uno, empate a uno, un tanto para cada pareja, ahí está la pareja colorada que va a ejercer su primer saque, Alaya Uriarte, buen saque, desde el 7. Bueno, buen saque, le, muy, buen saque. muy buen saque Se le echó encima la pelota A Lide López no pudo dominarla Y sí, muy buen saque de Uriarte Y tiene eh. mucha chispa en la derecha eh, Y también suele tener mucha confianza con la izquierda Pero, pero esa chispa Es muy buena ¿no? Para los saques Empezar a hacer bueno, daño en el saque Es muy importante Al final bueno. es el primer el peloteo que tienes Y mira, ahora ha cambiado mucho el saque Ahora un sí, saque va, corto variando. Variando y así le generas dudas a la zaguera. Claro, claro, no, no. Esa incertidumbre de no saber no, eh, dónde colocarse. Claro, qué va a hacer, ¿no? Sí, eh, porque estas jóvenes todavía no han empezado a levantar la de aire, los saques. Nosotras solos, nos solemos poner las delanteras en el 5 para ayudar a la zaguera. Estas todavía no tienen tanta confianza para eso. Ya la, ya la tendrán. Sí, hombre, de eso se trata, ¿no? De ir cogiendo. Eso es. Por eso. Y Te ibas a escapada. Se le va abajo, pues bueno, está adquiriendo ventaja la pareja colorada. Comenzó bien el partido para Azules. Y sin embargo ahora es el 3-1. Sí, las finales al final hay que ganarlas no fallando. Eh, las, la que menos falle, porque no suelen ser las finales más bonitas normalmente, que suele haber finales bonitas también, pero al final esos fallos luego al final... Cuando llegues al, al 18 ya se van a notar. Sí. Venga, desde el 4 de Zurda. Arribando a la pared izquierda. Bien ahora Aramburu. Sacando esa pelota al ancho. Se defiende bien. Uriarte. Entra Lide López. En juego. De Tegui llevando a buena. Desde el 4. Ahí disfrutando ahora sí. Finalmente también desde el 4 Betegui. Se defiende Lide López. Intentando asegurar. Ahí entra en juego Aramburu. Y buena. De Aramburu, que bien le castigó ahí. Y Uriarte no pudo defenderse. 3-2 en el marcador. Sí, quería responder a una cortada con otra cortada. Al final, en esos casos, lo mejor es levantar. Y levantar. ya tendremos otra oportunidad Eso para castigar. Es. Sí, porque eh, ya estaba, defenderse. Aramburu ya estaba atacando. Entonces, mejor es defenderlo y luego ya tendrás oportunidades. Y bueno, yo creo que vemos a las dos delanteras con, con, 
intenciones, ¿no? De, de terminar el partido, de terminar el tanto, quieren terminarlo rápido, no quieren llevar el peloteo atrás. Claro, y, quieren participar, ser protagonistas, es, ¿eh? Como nos gusta a las delanteras. Sí, nos eso. gusta demasiado el salseo. <risa> ahí lo intentó de aire ahí. Y se le fue abajo. Sí, con muchas Saborea. prisas, yo creo, las veo a las sí. delanteras. Bueno, pues 3-3 en el marcador. Y venga, el saque a Aramburu. Desde el 6. Buena hora. A ver, Lide López, si puede gozar. Envía esa pelota hasta el 5. Se defiende bien Betegui. Entrando desde el 3 y medio. Aparece Uriarte en juego. Qué bien Aramburu con esa dejada. Qué bien ha llegado Uriarte y ese dos paredes. Perfecto. Oh, qué tanto más bonito. En los cuadros delanteros. Ahora sí. las dos. Ahora sí que le ha salido la jugada. Muy, muy bien movido la pelota. Uno, a, bueno, uno al ancho y luego ese dos paredes que la ha pillado a, a contrapié a ella Lauriarte. Y muy, muy bien movido muy la bueno, pelota. Muy bonito, tanto quizás el mejor hasta el momento. Venga, y esa pelota que va desde el 6. Y en Betegui, llevando la buena. Entrando a Aramburu, ahora sí castigando atrás. Desde el 5, también defendiéndose bien Betegui. Ahora es Lide López. Desde el 3 y medio se le ha abierto esa pelota, pero bueno, le ha creado problemas también a, a Uriarte, que lleva buena. Con la zurda. La pelota se le queda franca a Uriarte, que quiere castigar atrás. Desde el 5. En Betegui. Bueno, tanto largo. Sí, yo las veo, las dos agueras las veo muy bien, ¿eh? sin apenas fallos, muy serias, eh, aguantando el peloteo y, y muy bien, apenas fallando. Entonces, a ver, a ver cómo siguen. Bueno, está siendo tanto largo, está siendo bien peloteado, están respondiendo bien las zagueras. Ahí va Uriarte, castigando atrás, desde el 5, Lide López. Y ahí se le complicó la pelota a Uriarte, 3-5 para Azules. Muy bien, muy bien López, sí. me está gustando. Eh, sí, segura. Levantando muy segura, levantando todas, ahora también una más, una más. Y al final pues le ha botado humo a, la, a Ayala y, y al final se le ha arrimado demasiado. Y tanto, al final las zagueras tienen que hacer eso, ¿no? Las zagueras tienen que ir a no fallar, a ayudar un poco a las delanteras a que tengan confianza en, en caso de terminar. Y, y las dos zagueras me están mucho, me gustando mucho. Sí, sí, no, no, están muy serias, muy seguras las dos, tanto Betegui como López. Bueno, y adelante ese tanto anterior, el 3-4, el que ha supuesto el 3-4, ha sido un tanto precioso. Veremos a ver si tenemos más oportunidades de que las delanteras. Entren en juego ahí en el 1, en el 2 y las veamos disputar. Sí, yo creo que sí, al final, al principio es. Mira, 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 aquí está. Arancho llega perfecto, Aramburu. Uriarte que quiere castigar ahora a López. Ahí le ha pegado dos paredes. No, no, la ha salvado Lide López. Ahí va. ¿Va a llegar? No. Pues no ha llegado y corta la racha. Colorados. De 0-4 ese parcial para ponerse 4-5. Qué, qué pena ahí. Se le ha complicado sí. esa pelota en última instancia, pegado en la pared y Eso le ha cambiado es. el bote. Sí, pero bueno, ha sido muy buena cortada de ahí a Lauriarte. Ir a asegurar. Ha hecho una buena cortada con la izquierda. Y luego otra vez le, le ha levantado Natalia Aramburu y bueno, y seguir a pelotear. Habrá otra oportunidad y lo ha aprovechado muy bien. Bueno, pues muy bien ahí a Lauriarte. Ahora también muy bien en el sí. saque, castigando atrás duro a Lide López. Y bueno, el partido muy igualado. ¿no? Muy igualado y yo creo que se decidirá en los últimos tantos, ¿eh? si sigue así. Al final no está dominando ninguna de las dos parejas, eh, tampoco se está rompiendo el partido. Yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa eh, y si sigue así yo creo que tenemos unos finales, tantos finales muy bonitos. Bueno, bueno, pues que siga así el partido de momento. Ha comenzado muy igualado, ojalá 
Llegue al final, al tramo final. Mirillo, esa escapada. Llega Uriarte a buena, lo persigue Aramburu, eso va a llegar, no. Tanto para Colorados, 6 a 5. Muy bien movido, ¿eh? De allá la Uriarte también. Buscando sí. el hueco. Sí, sí. Y bueno, y primer descanso, ¿eh? Nos vamos a esos sofás que tienen pinta de ser muy cómodos. Muy cómodos. Ay, no sé si es lo mejor es sentarse porque sí, luego no, no, quieres, no, no quieres levantarte. No Pero tienes sí. ganas de volver a, a la cancha. Sí, los botilleros también estarán muy cómodos en esos sillones. Bueno, pues ahora es momento para hablar, para corregir ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué, se suele, es? ¿qué se suele comentar en estos momentos? Ah, poca cosa, ¿eh? A mí no me suele gustar mucho comentar demasiado, pues animar a la compañera sobre todo. Eh, Mirar a ver dónde estamos fallando, dónde están fallando las demás, pero al final seguir lo que están haciendo, ¿no? Eh, yo creo que les comentará eso, un poco seguir cómo están hasta ahora, están jugando muy bien las cuatro, las cuatro pelotaris y, y bueno, a ver cómo sale, ¿no? Porque al final las, los descansos suelen ser muy estratégicos, a ver si van a cambiar alguna cosa de, del partido, de cómo jugar. Sí. Y, a ver, ya veremos, ¿no? Después de los descansos también el primer tanto suele ser importante. A ver cómo vuelves de ese descanso y ya veremos. Bueno, pues fue muy apasionante el partido de momento con estos 11 primeros tantos, 6-5 en el tanteador. Y venga, Uriarte al saque. Desde el 6 y medio, Lide López intentando llevar a buena. No ha llegado. Le está castigando con el saque. Sí, a, al final ya es el tercero. A un partido a 18, ya tres de saques es, es importante. En unos partidos así, que tengas esa ventaja, ¿no? De sabes de, que con el saque voy a hacer daño. Entonces, en las finales o en cualquier partido es muy importante, ¿no? Esa confianza que tienes, vale, con el saque voy a empezar a, eh, dominando y, y eso bueno. es una ventaja, ¿no? Para las hojas. Ahí puede entrar, claro, lo que decías antes, ¿no? Que igual esas delanteras están jóvenes todavía para para retrasarse y entrar de aire para ayudar al zaguero que eso todavía no lo tienen todavía no todavía no tienen tanta confianza en el juego de aire luego veremos en el partido de élite cómo las dos delanteras tienen mucha confianza en el aire estas todavía no y por eso al final si con el saque aciertas tienes ya medio tanto hecho bueno pues le está castigando le vuelve a castigar Uriarte a López venga y tanto de nuevo el saque Ahí está Natalia Aramburu eh, animando a su compañera. Sí, porque no es, no es fácil, ¿no? Eh, estar de zaguera, que también ya ha metido ya dos tantos seguidos de saque. Para las delanteras también, que no sabes, si no puedes entrar de aire, no sabes cómo ayudarla, porque no puedes claro, hacer nada. No más. puedes hacer nada, eso, eso es. es. Más Entonces, que animarle. Sí, sí. <risa> sí. Y es a muy ver, importante. A ver, este. Mira, ha hecho la intención de entrar de aire ¿Sí? Aramburu. Pero mira, ahora sí. Sí, ahora Lide sí. López lleva buena. Ese tanto y a ver si Aramburu puede dominar. No, bien Uriarte ahí en el cuadro delantero también. Esa pelota con virulencia. Eso es, ya ah. con el saque ya empezaba a dominar. Entonces, sí, con el, sí. franca para castigar. Eso es, le ha restado bien López, pero le ha entregado al final. Entonces ha aprovechado muy bien eh, Ayala y bueno, ahora ya han cogido ventaja, ¿no? Estas ventajas sí. suelen ser importantes en las finales. Sí, sobre todo sí, como bien sí. hay que reconocer que este, este partido es a 18. A 18. Sí. Efectivamente, pues ya tiene la mitad del trabajo sí, hecho. Sí. 9-5. Ahora sí Ahora entra sí. de aire y qué bien, ha entrado de aire. Llevando esa pelota al ancho, se defiende. Uriarte, bien López. Intenta castigar atrás. Bien López. Que ya en el desarrollo del tanto, sí que él está segura. Sí, eso es. Yo creo que está un poco nerviosa con los saques, ¿no? Al final, como has fallado ya tres... Ya vas con, con nervios, el miedo a no fallar, y eso es lo, lo peor que puede pasar, ¿no? El miedo a no fallar. Pero sí, sobre todo en los peloteos, está jugando muy seria, arrimando mucho la pelota, y ahí le lo está vemos, gustando. Ahí lo vemos como arrima a la pared, pero entra bien Uriarte. Aramburu con ese dos paredes característico que ya le hemos visto varias veces. Lleva buena, que bien se ha defendido Uriarte. Consigue salvar a Aramburu desde el 2BT y entrando con fuerza. Lleva buena. López, le vuelve a quedar Franco a Uriarte, a castigar atrás desde el 5. Muy bien, Lide López. Y ahora vamos a ver Metegui, que está entrando un poquito en juego, porque, claro, el, el partido va por otros derroteros. Sí, sí, le está llegando muchas pelotas. Ayala está haciendo mucho daño con esa derecha. Sí. Y estamos viendo muy buen tanto. Sí, López bien, ahora Metegui. Le arrimó la pelota a la pared, va a entrar bien de derecha. Ahí castigando ahí, arrimando la pelota. 
Aramburu, bien. Esa dejada va a llegar. La costera, pero se le va abajo. Qué bien, Uriarte. Sí, muy bien. Está moviendo muy bien la pelota. Está atenta a todo. Está llegando. Y está dominando, ¿no? Ella, ella el partido. Al final, sí. López está llevando todo, pero es verdad que a veces. Está le está entregando a Ayala y lo tiene bueno, a placer ¿no? para hacer cualquier cosa. Natale también, me ha gustado mucho el, el dos, dos paredes. paredes. Pero ha llegado, eh, Uriana, Pero ha llegado está, se, ha, se ha defendido sí, sí, bien. Se ha defendido, está y luego, atenta. Y cuando ha tenido para y ha, rematar, ha eso rematado. Es, ha y le está saliendo. Cuando estás en una dinámica positiva y que te está saliendo todo, Vamos al final el... la suerte también está de tu parte. El saque, a ver, fíjate, desde el 7, bien, llevada buena. Y mandando la pelota hasta el 3. Pero vuelve a gozar ahora con la izquierda. Está con mucha confianza, está llegando hasta el 4 también, se está sí. retrasando para jugarle. Betegui. Al salir de López. Con la izquierda. Ahora tiene el líder para castigar atrás. Desde el 4, Betegui va a llegar López. Arrimando esa. Pelota hacia la izquierda intentándola llevar para complicar. Llega Aramburu. Bien. Ahora Uriarte no está entrando en juego, la están intentando también sí. evitar, castigar un poco, cargar a Betegui. Eso tiene que hacer. Al final, si hay, le está saliendo todo, tiene que evitar y que se enfríe un poco. Claro. Venga, ya y ahora intentar arriman. dominar ellas. Aramburu, que cada vez que entra en juego, quiere, quiere arrimar. Cuidado esa pelota, bien Uriarte. De nuevo se va a defender López. Bien. Hasta el 5. Y, y tanto, claro. Pues ahí han interpretado bien el juego sí. las azules. Eso es, no le han dejado apenas entrar. Eh, al final le han cargado mucho a Betegui, que está levantando todas, pero al final todas tampoco se pueden levantar. Le ha arrimado muy bien López. Y eso, eso es lo que tienen que hacer las azules, ¿no? Un poco evitar y cuando tengan oportunidad, sí, arriesgar, pero con, con cabeza y, y sin prisas. Bueno, pues a ver si ahora Natalia Aramburu con ese 10 a 6. 9. Acercarse. Y ahí está. Bueno, con el saque. No ha metido yo creo que bien la mano ahí Betegui. Se le ha venido a... No sé. ¿no? Le ha venido un poco mal la pelota. A las zurdas también les pasa a veces, ¿no? Que, que se confían, se colocan muy bien con la zurda, pero sí. ya les cuesta un poco moverse. Y ahí, bueno, un tanto de saque para acercarse. Se... Tres tantos no son muchos y... A bueno, ver, pues las está, está el partido, está el partido ahí. Sí, todavía no se ha roto, ¿eh? Abierto, Mira. fíjate, ahora otro tanto de saque, 18. Parecía que se había roto, pero las azules siguen a lo suyo. Y con este... Ahora le están castigando a Betegui, así Eso como es. le ha pasado a sí. Ali de López. Es ahora a Betegui, a quien, bueno, pues la delantera está aprovechando para... Sí, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Al final jugar con, con cabeza, con seriedad, eh, saber dónde, lo que tiene que hacer y que en este caso las azules tienen que, bueno, castigar a Betegui, ¿no? Al final no está dominando con el golpe tampoco y ya a Natale ya le dejará alguna pelota, ¿no? Para que pueda atacar sí. y a ver ahora a Ayala, que no ha entrado mucho en el juego, cómo reacciona. No, no, la están, claro, la están evitando todo el rato para que, bueno, pues en esos cuadros delanteros no castiga atrás a López. Eh, Azules está int intentando eh, evitarle y les está yendo bien de momento porque sí. han, se han metido en el partido nuevo que eh, han cinco tantos de diferencia y ahora ya están hallados. Sí, y no es, no es eh, fácil, ¿no? Eh, ahora, el, en el caso de Ayala, ¿no? Eh, y estás viendo que no estás entrando en el juego mucho, que cuando entras también es en defensa, entonces esa ansiedad, ¿no? De, de querer darle a la pelota, pues a ver. Otro tanto largo, otro peloteo. Ahí está Lide López desde el 4, llevando a buena, va a entrar Uriarte en juego, intentando castigar, se defiende bien Lide López. Fíjate cómo se retrasa Uriarte sí. para entrar en juego, Eso, eh. es lo va, que te he dicho, va quiere darle. Va hasta el 4 para, para entrar, ahora esa pelota al ancho, va a llegar Natalia Aramburu. De nuevo Uriarte, intentando castigar a Lide López, que se defiende muy bien, intentando no entregar esa pelota. Bien, ahora. Ahí entrando de izquierda. ¡Qué bien! El intento de dejada de Aramburu para ahora castigar atrás. Se defiende bien Betegui también. Lide López, vaya tanto más largo, ¿eh? Sí, está habiendo unos tantos bastante largos. No tienen, no sé, no quieren. Ahí va la Mira, por hablar. Sí, sí, sí. 
le hemos picado a ¿Sí? Natale. ¿eh? Le hemos picado a Natale, Eso nos es. ha escuchado y ha sí, dicho, sí. esto lo termino yo. Sí, a ver, yo creo que iba, iba a, por, a por una cortada un poco más larga, yo creo. Yo creo, yo creo que se le ha salido un poco de los dedos. Pero sí. bueno, estos también valen. Sí, sí, claro, claro, finales, no, no, o sea las que... escapadas, o sea, al final, ¿Sí? eh, si salen... Si salen, es, es buen tanto. Pues, creo que al, al tanteador sube. Eso es. Cuando ¿Vale? haces esas cosas, si haces bien, te aplauden. Si no, pues es una cagada, pero no ha salido. Pues eso es. Muy... <risa> bueno, bueno, hay partido, ¿eh? Sí, todavía 10, hay partido. Entonces, bueno. 10 9 se ha vuelto a igualar. Han conseguido una atacada de 4. Intentando evitar a... Auriarte. Y bien pedido ¿eh? el descanso de las rojas. Sí, claro. Al final vienen para arriba, las azules están cogiendo confianza. Y hay que parar, ¿no? Esa racha. Entonces, lo de antes, a ver cómo salen ahora del descanso las cuatro pelotaris. Y a ver qué, qué cambian, ¿no? Las rojas. Que están viendo que las, las sí, azules. Sí, claro, algo, algo tienen que corregir porque azules se, se les ha acercado en el tanteador y ahora. Bueno, sí, pues, el 18 está cerca. Claro, ya vamos a. Superando casi el ecuador del, es. del partido y entra el tramo ya casi sí. decisivo. Lars. Eso es decisivo. Al final, estos tantos ya suelen entrar ya los nervios. No, a ver si se rompe el partido o no. No quieres fallar tampoco, pero también quieres hacer tantos. Entonces, no, no, no es fácil, no es fácil jugar estas finales. Aramburu. Venga, Natale. Buen saque. Entrando. Betegui, claro, Betegui, al ser zurda, claro, cuando la rima en la pelota a pared, bueno, lleva ventaja, ¿no? Sí, no, no tiene tantos problemas, ¿no? Al final, a las, para las zurdas eso es mucho mejor. Pero bueno, eh, yo, yo pensaba que igual le movería más, ¿no? Igual atrás, uno al ancho, uno a la, eh, a la pared. Sí, a la escalera les cuesta bastante mover un poco o, la... Horizontal. Eso es, el movimiento horizontal. Pero bueno. Esta se va a escapar. Eh, uy, sí. una pena. Pues bueno, pues empate. Empate. Diez, diez. Se fue ese... Esa pelota. Y nueva igualada. Sí, ahí quería entrar yo creo que ayudar un poco a Yala, pero... Se le ha ido un poco demasiado al ancho. No suelen ser malas, ¿no? A mover un poco esa pelota, pero hay mucho riesgo de, de echarle al ancho. Bueno, pues cuatro igualadas, tuvimos en el 1-1, en el 3-3, el 5-5 y ahora el 10-10. Vetegui. Lide López desde el 4. Bien, Uriarte arrimando esa pelota a la pared. Bueno, entrando en juego, ¿eh? quiere sí. entrar en juego. Uriarte se retrasa mucho. Sí, para quiere poner Aramburu. el ritmo un poco ella la, al partido. Así, cuando, claro, cuando ha tenido. Ha dominado ella y ha Eso llevado el ritmo, es. ha sido muy superior. Sí, porque cuando ella entra en el juego cambia un poco el ritmo, empiezan a las rojas a dominar y eso es, eso es lo que tiene que hacer. Al final ella es muy, tiene mucha chispa en esa Yo mano. Qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Esa dejada, sí, muy bien. Clara, clara. Sí, y muy, muy, muy bien. Eh. Ella ha buscado muy bien el hueco. Allá la estaba en la derecha. Eh, Betegui estaba muy atrás y muy, muy buena pues dejada. Le ha dado la vuelta. Sí. Están jugando muy serio. Al, al principio, igual, a Natale la había un poco más nerviosa, quería terminar un poco más rápido y ahora está echando las jugadas cuando hay que echarlas, esto, como esta vez, ¿no? Que ha echado muy, muy bien, ha aguantado el, tanteo, el peloteo muy bien y luego cuando ha tenido oportunidad, sin arriesgar mucho, una dejadita al choco y tanto. Así hay que jugar también en las finales. Lide López. Petegui desde el 5. Bueno, un poco de peloteo, pero ya... Uriarte quiere entrar. De aire... Aramburu. Se defiende bien. Ahora es Betegui. Y 
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Aramburu. De Tegui desde el 4. Arrimando a la pared. Abriendo bien. Uriarte para intentar desconcertar a López, que llega ahora eh, a, a, hasta el 2. Y ahora le va a castigar atrás, se va a defender bien desde el 4. Sí. Uriarte tanto largo. Colach. Otra vez, ¿no? sí. otra vez, otro sí. tanto largo. Está abrió al ancho, se defiende bien, el cuidado. Y tanto importante también. Sí, claro. Ahí ah, la chapa. A la chapa para el 10-12, sí, era tanto importante porque era cortar la dinámica. Eso es. Igualar el partido de nuevo. Sí, y estos tantos largos suelen ser. Pues moralmente también afecta, ¿no? Ganar estos tantos suele ser, suele ser muy importante, estos claro, tantos clave. Con, con eh, confianza. confianza, eso es. Al final, esto, las, las rojas vienen, se vienen un poco más abajo, las azules vienen para arriba y, y en las remontadas, ¿no? Las, la que hace la remontada viene para arriba y es muy sí, difícil sí, no, pararla. No, la, el aspecto psicológico es fundamental muy, en Muy, muy importante. De partido. De Tegui, Iván Buena, Natalia Aramburu, Uriarte. Y el 3, y el líder, que se ha ido asentando, ¿eh? Sí. Mientras no tiene el castigo del saque, Eso está es. haciendo un buen partido. Sí, está haciendo un buen partido, para el público también muy disputado. Con tantos muy buenos. Y ahí está, y ahí está es. el tanto que corta la dinámica. Bien Uriarte abajo. Eso es. y ahora tiene el saque, y que duro, es importante. Claro, claro. Fue duro. El golpeo de Uriarte y la verdad que, que no pudo defenderse a Namburu y lo que decíamos, cortar una dinámica de, fíjate que partía el 0-7. Sí, eso es, y cortar y ahora empezar ellas a atacar y a dominar, al final con el saque a ella le está haciendo mucho daño y ahora tienen que aprovechar ese saque y, y esa dinámica, pues a, ahora a coger las ellas. Lleva buena López. Es que no, no perdona a una Uriarte, ¿eh? cuando no. ha podido abierto al ancho, no, no, pero cuando, se ha, ha respondido sí. bien Aramburu. Cuando tiene oportunidad, que quiere atacar. Fíjate, llega a todas, se defiende bien, ahora tiene Aramburu para dominar, castigando, pero retrasa a Uriarte. Arrima esa pelota, se ha defendido López como ha podido, pelota franca para castigar desde el 5, pero bien, bien. Lide López llevando a buena. A ver, la zurda, Betegui. Se la queda abajo. Entra bien de aire Aramburu. Y esa se va a ir, ¿eh? Se va a ir a contracancha. Sí. 11-13. Mira que ha jugado un buen tanto, ¿eh? Pero es una pena que se le haya ido al ancho. Era buen tanto. La intención era buena, pero al final cuando estás a mitad de frontón, en mitad de cancha... Claro, pues hay que, controlar, la hay que controlar mucho, hay que ajustar mucho y ha ido un golpeo, ha sido un golpeo muy directo y una pena, ¿no? Que hay no poder cortar, ¿no? Pues 11 13 recupera saca azules. Bien, Betegui. Va a entrar Lide López desde el 4. Duros pelotazos en los cuadros delanteros. Bien, Betegui, desde el 5, llevando a buena eso. ¿eh? Escapada de, de Lide López, a punto de hacer tanto. Ha reaccionado bien Uriarte y vuelve el tanto a la normalidad, al peloteo habitual desde el 4. Cuidado ahí, se han molestado. Va. ¡Qué pena! Sí, le ha dado mal. Al final, con estas pelotas, cuando le das con la derecha mal, el bote suele ir para la derecha y eso ha pasado. Le ha salido mal de la mano y, y al final buena suerte para las azules, azules y mala suerte para las rojas. Para las rojas, además que en el sí. intento de reaccionar ahí se ha tropezado. Eso es. Y 11-14. Pues la suerte también suma, ¿eh? Sí, muy importante en las finales, además. Sí, porque un tanto cambia mucho. Sí. Ya le quedan cuatro tantos azules para acabar. 
Eso es, al final es el último tramo, ¿no? Y en los, claro, en estos tramos, los detalles ahí influyen. Los detalles son clave, la suerte también es muy clave. Sí, sí. Y en este caso, pues bueno, ha ido a Palas Azules. Sí. Luego el cansancio también, que está siendo un partido duro. Sí, porque hay mucho peloteo. Sí, y entonces la capacidad de reacción que, que tienes al principio y al final no es lo mismo. Sí, sí, no, no está claro. Además ha entrado con mucho ritmo. Sí, ¿no? Y están siendo tantos duros para las cuatro, la, para las zagueras, para López. Yo creo que está siendo un partido muy duro también. Sí, sí, ha castigado muchísimo sí. en el inicio del partido. Y a Betelgi también, porque con el intento de... Se va a ir. Sí. Con el intento de... De saltarse a Uriarte, Eso claro, es. también están castigando a, a Betegui. Sí. Y bueno, pues ahora 12-14, se le fue a Aramburu ahí, no calculó lo que le ha pasado antes a, a Ayala, sí, es, a Ayala es lo mismo. Aquí que desde el centro cogido, de la cancha... Ha cogido de muy de abajo la pelota, es, esas son muy difíciles de ajustarlas. Y todavía no se ha roto el partido, eh, todavía queda partido, todavía puede haber un 17 iguales perfectamente. Bueno, bueno, hay partido, hay partido, sí, sí. 12-14... Bueno, seguimos, continuamos. Venga, Lide López. Ahora os explicamos qué, por qué nos hemos quedado sí. un poco sorprendidos. Betegui. Igual han dado vueltas ese que sí. se ha tropezado Uriarte. No, igual. No, no sé. Ahí Betegui abajo. Ahora ha sido C14. Sí. Bueno, Llevamos un tanto sí. de más, la vemos ahora un tanto sí. de más a, a, las, azu a, a, a las azules. Eso es. <ríe> bueno, venga, pues 12-14. Bueno, bueno, tantos decisivos. Está habiendo problemas con sí. el marcador, porque uno sí. marca 13, el otro está marcando 14 y en teoría... Ahora sí que es 14-12. De, y, y, y debería... Sí, y en teoría yo... Sí. Nosotros habíamos llevado sí. la cuenta y debería ser 15, pero bueno. Sí, bueno. Pero sí, no está marcando igual las dos. No. Hay dos marcadores distintos y nosotros tenemos un tercero. <risa> o sea que... Venga, vamos al partido. Uriarte. Desde el 4. Lide López. Hasta el 5 viene, ¿eh? Sí, 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 no, muy bien, muy bien, muy bien. Moviéndose muchísimo, ¿eh? Sí, Adelante, claro. atrás, mira, ahora se le va abajo. 12-15. Sí, quiere llevar ella el peso del partido, pero al final todo no se puede. Estaba muy atrás, luego cuando ha venido para adelante también, A le ver. ha costado llevarla. Se ha caído la lona, nos salen las operarias. A restablecer bien. Y claro, publicitariamente encima. Sí. Es otra caja, aunque ya no exista, la que hay no. de, de, detrás. ¿eh? Pero que se vea bien la que patrocina. La que patrocina, la que pone el dinero. <risa> bueno, pues 12-15. 12-15 parece que es el marcador que van a dejar. Sí, eso es. Y bueno. Bueno, todavía falta partido. Hay tres tantos, ¿no? Sí. Todavía no se ha roto, no se ha... Todavía no ha terminado el partido. Mucho movimiento también. En las gradas estamos viendo un labrit lleno, muchas familias, mucha, muchos niños y niñas. Sí, la organización suele mandar invitaciones también a las escuelas. Y es muy importante ¿no? que haya muchos niños y niñas que vean que las, las chicas llenamos frontones que estamos jugando a un alto nivel. Y es muy bonito no ver estas gradas. Bueno, camino poco a poco hacia el profesionalismo. Eso es, poco a poco, llevamos pocos años, el, este circuito solo lleva 7-8 años, por eso todavía poco a poco dando los pasos bien y firmes. Bueno, pues construyendo el futuro, un futuro en igualdad, ¡qué bonito! ¡Qué pedazo tanto de Aramburu! Ahora sí, ¿eh? ahora se marchan. Sí. Cuatro tantos arriba, falta de dos. 
Pero qué buena qué dejada, ¿eh? Qué, qué bien le ha engañado, ¿eh? Además, con el cuerpo ha enseñado el choco y luego ah, en el último momento. Ha abierto al ancho. Al ancho, muy buena jugada. Yo la veo con mucha confianza. Al principio, lo que he dicho, ¿no? Le, le había con muchos nervios, pero cuando ha hecho un par de tantos ya ven, se ha venido arriba. Y los tantos que más bonitos yo creo que las ha hecho ella. No, decepción ahí en la cara de Betedi. Sí, y el cansancio, decepción, está saliendo, están dominando ellas. Tampoco están fallando mucho las rojas, pero las, sí, las azul azules muy serias. Más, más acertadas Eso también. Es. Y a, terminando el tanto cuando tiene que terminar. Bueno, pues vamos a ver. Estos dos últimos tantos, además seguimos con problemas con la lona. Bueno, hola. Partido está siendo atractivo. Sí, muy buen partido. Al final, las finales, lo que he dicho, no son fáciles de jugar. Y por lo menos para la gente está siendo una primera final muy buena, con mucha emoción, buenos tantos, buenos peloteos. Yo creo que las cuatro pelotaris pueden ir contentas a casa. Bueno, más contentas las ganadoras, pero. Mira, ahí está. Sí. 12-17. Y ahora se va a preparar la eva, eva, ovación. Eso es. Ahora, último, ahora hay que terminar el partido, que no es fácil. Un componente psicológico sí. ahí que. Que, que, a, cerrar, sí, que no es fácil, ¿eh? a mí me suele costar siempre llegar al, al 22 en este caso y el último saque es muy importante para restar también, no es, muy, no es fácil, entonces Betegui tendrá lo suyo y a ver cómo, cómo terminan, cómo cierran las azules. Bueno, pues Betegui la lleva buena, Aramburu castigando. Bien, Lide López. Va, bueno, tiene pinta que va a ser tanto largo, ¿eh? Sí, a ver quién tiene la sangre fría, ¿no? De, 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 de rematarlo. Querer, de, de rematarlo. O las azules quieren terminar lo bonito, o... Pero bueno, las rojas tienen que arriesgar. Claro. Eh, están es que... por de, vienen por detrás, o sea que... Ahí de zurda. Se viene hasta el 4. Antes hasta el 5 ha llegado. ¿eh? Sí, sí, sí. Le gusta llevar el peso del partido a ella. No le gusta estar ahí en la sombra. <risa> le gusta dominar a ella. Muy seria, como todo el partido, Natalia Aramburu. Uh, se ha jugado un dos paredes. Sí. Y López, mira, ha querido terminar lo bonito. Es, a eso, es, eso es lo que nos pasa muchas veces. Queremos terminar bonito. Al final, bueno, todavía tienen tiempo, ¿no? Todavía... Y se le ha ido a la chapa. Sí, todavía tiene margen, ¿no? De, de ahora, poder fallar esa. Y ahora opciones para coloradas. Eso es, ¿eh? eso es. Al final ahora las rojas tienen que aprovechar, tiene que ir para arriba. Al final las azules igual con la prisa igual pueden fallar alguna más y tienen que estar con esa, con, con esa esperanza, ¿no? Las rojas de que fallen ellas y, y bueno, a ver con, si aprovecha el saque ahora ya la. Ahí va, el saque en el que ha hecho daño todo el partido. Sí. Claro, del 10-5 nos hemos ido al 12-17. Sí. Bueno, ahora 13, ¿no? Eso es. En dos paredes. Ahí tiene. Aramburu, pero no la ha enganchado bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer, tiene que arriesgar, tiene que mover la pelota. Y, y bueno, 14 y 17. Ahora ay, ay, tres ay. tantos. Ay, 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 hola. Ay, ay, ay. <risa> que se sí, ponen sí. a tres tantos de distancia. Bueno. Ahora que le hagan dos tantos seguidos, psicológicamente es duro, ¿eh? A nosotros nos pasó una vez, ¿eh? 20, íbamos 21-12 ganando y nos remontaron, nos remontaron 21 iguales. O sea que y luego ganasteis. Sí, ah. pero por lo menos, pero sí, ya sí, estás eh, ese, blanca. 
efectivamente. <risa> con nueve tantos de, de, de diferencia que eso te remonten. Es. Por eso. Me vienen ya flashbacks. Pero de luego eso. ya hay, Claro, también a ellas les habría podido la presión después de haber hecho lo más difícil eso el rematar. Es. Eh, el rematar. Es. El tanto más difícil, el, el, el último. último. Venga, Aramburu, desde el 4. Bien, Metegui con la izquierda, se ha mostrado segura. ¿eh? Las dos tajeras sí. han estado bien. Sí, apenas han fallado. Eh, las veo muy seguras, arrimando lo que tiene que arrimar, llevando todas. Muy bien, muy, muy bien las tajeras. ¿Se le va a ir? Sí. Y campeonas. Sí. Campeonas. La pareja Aramburu López. 14-18. Se han impuesto y saltan con la chapela. Pues merecido, yo creo, ¿no? Al final, las rojas han empezado, yo creo que un poco mejor, fallando menos, allá la dominando más, pero yo creo que a mitad del partido se han asentado más las azules, han, han sabido lo que tenían que jugar, que era cargar un poco la pelota atrás y, y no dejar un poco entrar, ¿no? A la delantera. Y bueno, yo creo que han jugado muy bien. Muy merecido, pero bueno, muy, muy buen partido de las cuatro. Vale, pues ahora turno para entrevistas. Hola, vamos a dejar el puesto de comentaristas. Es. Nos vamos a marchar abajo y vamos a ver qué nos cuentan las campeonas. Vale, perfecto. Pues estamos con la consejera de deporte, con Rebeca Naola. Muy buenos días, Rebeca. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy, yo muy bien. <risa> Mi pregunta es si este ambiente mágico que se está respirando hoy en una fiesta del deporte tradicional y deporte femenino, en este tercer trofeo de Comunidad Foral de Navarra, organizado por, también por el Gobierno de, de Navarra, ¿qué balance nos deja? Bueno, pues la verdad es que la sensación, como dices, es estupenda. Estamos muy contentos porque, bueno, esperábamos que viniera mucha gente, pero la verdad es que lo que nos hemos encontrado es un frontón lleno de un público familiar que da gusto ver cómo anima, incluso todavía alguna cola en la calle, con lo cual no podemos estar más satisfechos por la Mira, respuesta. Mira, estamos viendo además ahora cómo anima a la grada, la mascota que tenemos aquí a todo el frontón y, como bien decías, eh, cola, hasta cola en las calles, ¿no? Es importante el hecho de que, bueno, la gente se anime, participe también de esta fiesta y que vean que el deporte femenino también llena frontones. Efectivamente, bueno, precisamente lanzamos esta prueba, ¿no? El torneo Comunidad Foral de Pelota Femenina para visibilizarlo y generar referentes eh, femeninos que animaran ¿no? a, a, a los niños y niñas y también al público en general, bueno, pues a disfrutar con este deporte, con estas pelotarias mujeres. Con lo cual yo creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? Y sin duda, pues ver cómo está este frontón ¿no? hoy, yo creo que ayuda a verlo. Y sobre todo con la preocupación de generar pruebas interesantes y que motiven a las deportistas femeninas y también al público y a generar, como digo, esos referentes entre los niños y niñas. Bueno, te estamos contando con Olacha Aguirre Zabalaga a lo largo de la, de la retransmisión y nos comentaba precisamente eso, la oportunidad de, bueno, en un futuro, seguir dando pasos en el camino hacia ese pro profesionalismo también en un deporte tan tradicional como es la pelota. Decía Rebeca que se están dando pasos y que es importante que hoy estas acciones, pues bueno, visibilicen y den ese trabajo que también hay detrás de mucho tiempo, tanto de pues, eh, entrenadores, las escuelas, 
en ese deporte base también. Pues sí, efectivamente, esta es la tercera edición, arrancamos en el año 20, el año del bueno del COVID, con sus dificultades, además nos preocupa que este torneo visite diferentes frontones de la comunidad foral para llevar este deporte ¿no? y, y este trabajo por diferentes espacios en Navarra, y yo creo que se va consiguiendo, si superamos el año 20 y viendo además cómo fue el año pasado en el frontón Arena y cómo está siendo hoy aquí en el frontón Abril, yo creo que vamos por muy buen camino y estamos muy satisfechos. Y no solo Pamplona, con el Navarra Arena el año pasado en las finales, este año con el Abril, sino Berriozar, Viana, Tafalla, a donde se ha llevado este torneo, como bien dice la consejera. Así que esta final mixta jóvenes ha sido un muy buen aperitivo para lo que viene ahora la gran final. ¿Esperas que por lo menos esté tan igualada como esta? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sea un partido muy igualado, que nos haga disfrutar, que haya tensión y emoción, ¿no? Que hasta el último momento, porque así yo creo que el público disfrutará de verdad y tendremos una mañana de domingo, bueno, pues preciosa en torno a la pelota y, la, y las mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias, consejera, por atendernos aquí a Navarra Televisión en directo. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros os emplazamos ahora que será la entrega de las chapelas para estas jóvenes eh, mixtas y... Después iremos con la gran final. No se muevan, que os lo vamos a contar aquí, en Navarra Televisión. Bueno, pues estamos aquí con las eh, campeonas, como decíamos, Olach, que nos hemos divertido mucho en ese partido. Sí, ha sido un partido muy bueno, muy disputado, ha habido tantos muy bonitos y yo creo que la gente va a estar contenta ¿no? de, de esta final. Bueno, pues eh, vamos a ver qué nos cuentan ellas. Líder, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues un partido muy duro, 
Eh, hemos tenido que jugar y sufrir un poco, pero, pero muy a gusto con lo que hemos hecho. ¿Te ha castigado un poco al principio en el saque? Sí, porque yo no estoy acostum acostum acostumbrada a restar desde el 8 con, o 7 con la izquierda, pero bueno, lo he intentado. Bueno, sí, sí, hombre, lo habéis intentado, lo habéis repuesto y al final habéis conseguido la chapela. Sí, 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 muy contentos, muy contentas. Porque seguro que también, Natale, eh... enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo se ha vivido el partido en los cuadros delanteros? Eh, muy duro, porque no había opción igual para entrar, también ese miedo igual de fallar. Al final había mucho en juego, los tantos y bueno, pero al final yo creo que el ir atrás ha estado muy segura y pues me ha dado esa seguridad para poder entrar a veces. Bueno, eh, Sorionac, eh, ¿dónde creéis que ha habido, yo creo que igual, eh, el cambio ¿no? en el partido? Yo creo que habéis empezado un poco por detrás, pero do, igual eh, el cambio, ¿no? ¿Dónde, ¿cuándo ha venido? Pues yo creo que ha sido más que nada el entrar en el partido al final, no estamos acostumbrados igual a tanta gente en el frontón tan lleno, esos nervios y... Cuando íbamos por detrás yo creo que ha sido ese cambio de mentalidad igual de entrar en el partido y empezar a disfrutar un poco más y pues yo creo que ahí hemos demostrado que podíamos jugar esta final y que teníamos todo para dar. Bueno, pues oye, enhorabuena a las dos por esa chapela, un frontón lleno, eh, que lo, seguro que lo habéis disfrutado. Las dejamos ya tranquilas, así que enhorabuena y luego os vemos ahí con la chapela puesta. Dale. Bueno, Lach, lo que decíamos, eh, un, un, que ha sido un partido... Sí. En el que de inicio ha empezado mejor la pareja colorada, sí. con Uriarte dominando, pero después la solidez de ambas pelotaris se ha terminado por imponer. Sí, eso, yo creo que lo ha dicho ella, ¿no? Al final han empezado a jugar más tranquilas a mitad de partido, con más confianza y ahí ha habido, yo creo que esa ha sido la clave un poco de la final. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que tenemos la final senior... Bueno, ¿Cómo, ¿cómo crees, ¿Por dónde crees que va a ir los derroteros del partido? Pues yo creo que va a ser casi lo mismo, ¿no? Al final yo creo que las azules van a intentar evitar un poco a Maya Aldai, que ahora mismo es la campeona individual, está jugando muy bien, está jugando mucho, pero además tenemos a, atrás a Enara Gaminde, que de las mejores zagueras que tenemos. A ver cómo aguantan ellas también los nervios, aunque sean de élite, los nervios también afectan, seas de élite o promoción. Y bueno, esperemos que sea un partido bonito como el anterior, a ver si las dos delanteras nos, nos dan un poco de espectáculo ahí en los cuadros delanteros y a ver si nos hacen disfrutar y, y al abrir también. Bueno, pues lo esperemos. Vamos a ir yéndonos ya a nuestras posiciones de comentaristas para ver y presenciar y contaros, por supuesto, todo lo que acontezca en esta gran final del tercer trofeo Comunidad Foral de Navarra. Bueno, decíamos que eh, vamos a comenzar con la gran final. ¿Qué decir de Amaya Alday? 
pues una pelotari que marca diferencias, ¿no? De las mejores delanteras ahora mismo, es muy explosiva, muy agresiva en su juego y, y yo creo que hoy esperemos que nos demuestre ¿no? esa explosividad y, y a ver si domina hoy el partido ya. Bueno, y la pareja azul favorita en el día de hoy. Sí, yo creo que sí. Al final, la última jugada, final que han jugado estas cuatro pelotaris en contra, las ganaron las azules. Eh, están jugando muy bien, son una pareja muy completa. Al final, Amaya sí que está jugando con una compañera que al final viene de promoción, aunque esté haciendo muy buen papel. Eh, las azules son dos pelotaris de élite, muy completas, se, eh, se comprometen muy bien. Y, y bueno, a ver, ya yo creo que en los cuadros eh, bueno, eh, traseros en Aragamín va a dominar mucho más la pelota que Galeano, que es más, mucho más segura, pero no tiene tanta fuerza. Entonces a ver cómo responden ¿no? las dos zagueras y bueno, sobre todo las delanteras. Bueno, pues vamos a ver una final, como bien nos la has contado, Lach, bastante equilibrada. Sí. Yo creo que a ver si Amaya Alday se impone en los cuadros de, delanteros ante la pareja del momento, la pareja favorita. O sea, que tenemos un duelo entre, podemos poner, por así decirlo, una de las mejores pelotaris sí, sí, sí. frente a la mejor pareja. Sí, yo creo a ver qué se impone, ¿no? Yo creo que son las dos parejas a priori. Cuando empezamos el torneo yo las veía como las dos parejas favoritas del torneo y, y lo han cumplido, ¿no? Que luego hay que también cumplir el torneo y a ver si, si nos dan ¿no? esta final bonita. Bueno, pues ahí comienza el partido y con tanto de saque, igual que el anterior. Sí. Lo que hemos dicho, ¿no? El primero y el último suelen ser los más difíciles. En Aragaminde no suele fallar estas pelotas, que es una pelotari que no suele fallar mucho, la verdad. Pero bueno, a ver si entra el partido. También le cuesta entrar un poco al partido. Cuando entra el partido ya, y ahí cuando empiece a darle a la pelota, eh, ya marca diferencias ella también. Bueno, pues ahí vamos. A Mayalda y al saque. Buen saque. Llevando esa pelota. Pues prácticamente hasta el 8. Y no está encontrando, ¿eh? En Aragamindo. El camino del resto. No. Al, a ver, al final la malla hace mucho daño, ¿no? Eh, sí, sí, tan, tan, es muy sacadora. Hace, hace tanto también. daño como que están re, eh, re, <risa> echando hacia atrás la, la, la mesa con las chapelas porque sí. se puede ver que a Maya Alday llega hasta ahí. Sí, al final, en los últimos años, bueno, Maya entrena conmigo, hemos entrenado mucho el saque y eso es lo que queremos, ¿no? Un poco agrandar eh, otra vez la molestado. Sí, y le está molestando. Además, a Maya ha cogido una pelota viva que sabe que, con que, una que, pelota sal, viva. que sale, salpica, ¿eh? Sí. Salpica. Bueno, y pues de, vamos. Sí, del 9 cuesta llevar esas pelotas. Sí. Está ahí. En ahora como entre que me molesta la mesa, pero tampoco lo que le está diciendo ahora mismo Leire. Tranquila. Sí. Eh, porque, claro, al final también estas situaciones son un poco incómodas. Sí, yo creo que Amaya también ha visto, ¿no? Que está, eso estaba muy cerca, las chapelas estaban muy cerca. Y entonces en una final tienes que ir a por ellas. Y por sí. eso se está echando con mucha altura, está, bueno, haciendo unos saques muy largos. Y a ver ahora. Bueno. Pues, Leire también se está viniendo un poco más atrás, yo creo que para ayudarla. Sí, a ver si puede entrar de aire. Y venga, al saque colorado. Desde el 8. Bien. Y, y aplauden la ah, Brit. Sí. Una escapada. Y llega muy bien. Bueno, ahora empieza, empieza la final. Sí. Castigando al Dai. Pero se está defendiendo bien Garay. Galeano. Ahí va Nara Gaminde. Gozando. De la pelota. Sí, y moviendo y, a la derecha ocho. un poco. Sí. Castigando sobre todo a Galeano. Al ancho. Venga bien al Dai. En Ara, que viene de aire abriendo al ancho, se defiende muy bien Garay. Bueno, buen tanto para entrar en la eh, final. Sí. Eh. La cosa que ya va 3-0. Ya. Empiezas con un 3-0, pero bueno, eh, todavía solo ha empezado, el 22 está muy lejos. Sí. 
Ay, qué bien. Pero la ha dejado Franca. Y eso se le va arriba. 4-0. Bueno, el partido ha empezado con Enara Gaminde. Y ya le vemos que no está muy contento. No, no. Además, es muy joven. Todavía no, no gestiona muy bien esos nervios. Eh, cuando entra en una dinámica de fallar, le cuesta darle la vuelta a eso. Y sobre todo en las finales, ¿no? Al final te estás jugando mucho, te estás jugando una chapela y... A ver si, si cambia ¿no? eso un poco, a ver si entra un poco más en el partido y nos demuestra la, lo buena zaguera que es. Y a Maya Alday dominando. Eh, sí. Eh, la historia que, que de siempre, ¿no? Al final dominando ella. Eh, en, en Ara también no, está, no le está eh, atrasando mucho la pelota, no le está pasando por encima. Leire también eh, en las pelotas que ha tenido, que ha tenido pocas, la verdad. Sí. Pues bueno, levantar una más. Al final sabe que está jugando con a Maya Alday y lo que tiene que hacer es ayudarla. El quinto tanto, trae de saque. Me está haciendo mucho daño sí, con esas pelotas. Lo tiene claro. Sí. Amaya. Sí, además es una delantera que cambia mucho el saque. Una la va a echar muy bombeada, la otra por debajo, que es donde le cuesta. Tiene mucho, recursos, tiene recursos. Muchos recursos. Y quizá eh. también el haber perdido la, la otra final el lunes le esté picando también. Y, y haya salido con sí, eso. Sí, sí. Bueno, pues de momento y poniéndose colorados, 5-0. La minde ahora, ahora sí, sí. Saltándose a Maya Alday para castigar a Galeano, que se defiende bien. Ahí está Leire. Entrando en juego. Uf, si le llega a entrar, ¿eh? Si le llega a entrar, era buenísima. Pero se fue abajo. Sí. Se fue al colchón. Y primer tanto para Azules. Bueno, a ver ahora. Yo creo que igual in intentarán cambiar de pelota. Maya está muy cómoda, yo creo que con esa pelota. Y a ver ahora. Si ella sabe. Intentan un poco igual a ver partido. Bueno, pues a Maya al Dai. Dominando en este inicio junto a su compañera Leire Galeano. La verdad que... Bueno, pues primer saque para Azules. Sí, en este caso, bueno, Leire no, no es muy mucha sacadora tampoco. Eh, le cuesta un poco más, sí que he estado entrenando este año los saques. Pero bueno, ahora en el peloteo yo creo que ahí tienen que intentar, ¿no? En el peloteo dominar, pasarle un poco a Maya... Amagando. Sí. Nara Gaminde, ahora Leire Galeano. Entra Amaya Alday en juego. Desde el 3. Arrimando la pelota a la pared izquierda. Mete bien Galeano. Desde el 8, llevando a buena. Ahí está, en Aragaminde intentando castigar. Muy bien, muy bien, muy bien, llevando a buena. Entra, Garay en juego, Alday. Arrimando. Galeano con la izquierda. Garay tirando de riñón. Para llegar a esa pelota, vuelve a amagar. Bien, ahora en Aragaminde. Galeanos desde, sí. desde el 6 y clara la táctica, ¿eh? castigando sí, muy clara. atrás y ahora buena dejada. Eso es lo que tienen que hacer, castigar atrás y cuando tengan oportunidad a determinar, pero terminar, tienen que terminarlo bien, que si no, si les pilla a Maya y adelante tiene mucho peligro a Maya. Entonces, en este caso Leiro lo ha hecho muy bien, castigar un poco atrás y cuando ha tenido oportunidad, buscar la zurda ahí en el, en el choco y así tienen que seguir. Que no entre mucho a Maya en el juego. Muy bien esa dejada al Choco. Bueno, también, claro, demostrando, ¿no? Porque han llegado hasta final. Sí. Y han jugado, eh, además, que sí. un buen torneo. Eso es, que se impusieron a Mendizábal y Zabaleta por 22 a 19 en esas semifinales en Viana. Sí, eso es. Al final, en esas semifinales, yo creo que no fue el mejor partido de las azules, pero en esos partidos también hay que saber ganar. 
cuando no estás jugando muy bien. Eh, pero bueno, han jugado un torneo muy bueno en la liga que jugaron, en el partido de liga que jugaron contra Amaya y, y Leire Galeano. Ganaron ellas también en el partido de liga. También yo creo que fue un 18, así, 22, 18, algo así. Y ahí está, ¿no? Eh, puede ganar cualquiera. Y, y en esta final pues ya se verá. A ver si consigue, ¿no? La Maya y Leire ganar, ganar, ganarles por fin, ¿no? A las azules. Lo tienen ahí entre ceja y ceja. Sí, eso es. Vuelve a Magar Garay. Gaminde. Desde el 4. Alday se defiende bien. Y domina para hacer el tanto. Leire Garay. Bueno, está, están entrando yo creo. ¿eh? Eso es, ya está, ya. Después de los tantos iniciales sí. ahí que ha habido con que llegaba hasta atrás la pelota, que Nara sí. se ha ido un poco ahí del partido. Ya están engrasando la máquina. Sí, sí ya. Ahora, ahora empieza otro final, yo creo. A ver si en Araco también coge más confianza, ¿no? Al final esos fallos pesan en el partido, en una final. Pero bueno, yo creo que Leire le está ayudando también mucho. Está haciendo bien su trabajo ahí en los cuadros delanteros. Y a ver, ahora, si, si se acerca más. Lo vemos. Garay. El saque desde el 7. Va a entrar a Mayalday en juego. Es que arrimando la pelota a la pared izquierda. Y encontrando el sexto tanto para Coloradas, se le complicó a Yanara Gaminde. Sí, no ha entrado muy bien, no ha ido muy bien a por la pelota, ha ido de costado en vez de por, bueno, por detrás. Y no está cogiendo, ¿no? no está poniendo bien las piernas. Yo creo que la veo incómoda en el frontón, igual no está acostumbrada al frontón. O no le está cogiendo eh, las medidas a la pelota ni al frontón. Es verdad que es un frontón vivo, a mí me gusta mucho, eh, tiene el suelo... Eh, que sale mucho la pelota y para las tagueras sí que es verdad que es más complicado en frente en vivo. Pero para las delanteras Pero, ¿eh? Eh, pa, es para gozar <risas> y yo creo que Amaya está aprovechando mucho eso. Bueno, pues no votando 7-3 para Coloradas. No está como en Aragaminde. No, le está metiendo demasiado saques, le ha metido. Que... Es verdad que Amaya, Amaya y yo solemos hacer mucho daño en los saques y en los partidos sí que hacemos bastantes de saque. Pero no tanto, y no tan pronto. Sí, sino cuando ya empieza a aparecer más el cansancio es. en las rivales. Y sí, es que, bueno, sí. que, cuéntanos, ¿qué os pasó? A ver, en la semifinal, porque perdisteis 22-17 en Berriozar. Sí, no fue un partido, a ver, sí que jugó, estuvimos ahí, ¿no? Como, otro tanto como de saque, el, perdona, sí. la che, otro sí, tanto sí, de saque, sí. 8-3. Decías. Sí, fue un partido disputado, eh. al final las pelotas eran bastante, no eran muy vivas, se quedaba mucho, entonces Amaya y yo... Eh, tuvimos que sufrir en los cuadros delanteros, eh, estuvimos empatadas todo el, todo el partido, pero en los últimos eh, tantos al final, pues bueno, unos fallos míos, de mi compañera también, eh, unos fallos tontos que, que son detalles, que te hacen ganar el partido o perder. Y fue una pena, eh, al final hemos hecho un torneo muy bueno, pero al final, bueno, eh, las rojas merecedoras ganadoras de, de, esa, final, de esa semifinal. Y, y bueno... Eh, una pena de no, no, no haber estado aquí. Ahora lleva buena y la dejaba la chapa. Qué pena. 8-4. Sí, porque era una acción, un detalle de calidad. Sí. De Mayaldai. Sí, sí. Eh, sí. Y un Ara... saque largo y una dejada al choco es perfecto. No, se había defendido bien en Aragamín sí. esa vez. Sí, no le está cogiendo el bote. En Ara no está metiendo mucho, mucha cadera. Mira, ahora, ahora van a cambiar la pelota. Sí, claro. Sí, tienen que hacer algo, porque al final sí. un 8-4 en una final es duro, al final Amaya, pues ahora, ¿por qué ha fallado? Pero si hubiese entrado eso... Eh, sí, ya es un 9-3, es, es con la moral alta, porque sí. es, has hecho un gran tanto. Eso es. Eh, las dos veces que ha arriesgado a Amaya, fíjate, una se le ha ido al colchón, ¿eh? Y esta... Le gusta ajustar mucho. Sí. Eh, en los entrenamientos nuestro entrenador siempre nos dice, no ajustéis tanto, porque a las dos nos gusta... Eh, ajustar mucho, hacer el tanto bonito en vez de hacer efectivo, que es lo que hay que hacer, no arrendar tanto y... porque si hubiese echado un metro más arriba también hubiese sido tanto pero bueno, eh, también nos puede ¿no? el, el aplauso del público y hacerlo bonito Ahí está, entre hacerlo bien y hacerlo bonito el sí, debate, ¿eh? eso es <risa> Bien pero... y bonito sería perfecto Hombre, ¿eh? eso sería lo ideal 
Venga, castigándose los cuadros delanteros. Ahora sí. Pero llega. ¡Qué bien! Eh. ¡Qué bien! Y la dejada. Y ahora, ahora, sí. ahora sí. Me ha adelantado, ¿eh? Porque <risa> qué poca confianza he tenido en Leire Garay, sí. que ha hecho un sprint espectacular para llegar a esa pedazo de dejada al ancho. Sí. Pero luego Amaya ha vuelto a finalizar bien el tanto llevándolo al choco. Sí. Ese, gancho, que... ese gancho merecía el tanto para ella. Ha sido un gancho que lo ha hecho perfecto. Leire tiene, eh, tiene mucha velocidad, llega a muchas pelotas. Jugar contra ella es muy incómodo por eso, porque llega a todas las pelotas. Eh, es muy cabezona en el buen sentido de, de que va a De querer, sufrir. de llegar, de saber sí, sufrir. Sí, sí. Pero Amaya al final lo ha hecho perfecto, le ha desplazado muy bien a la derecha y luego la ha dejado al choco. Al final era muy difícil de llegar y muy buen tanto. Ahí va el saque. Bien, en ara. Ahí va Leire, se le ha escapado dos paredes. Se defiende bien a Maya Alday. Intentó Garay resolver el caramelo que le había puesto Leire Galeano. Sí. No estaba tampoco Galeano metiendo mucho la pelota en la mano. Sí. La veo yo creo que muy nerviosa. Fíjate a Maya Alday hasta el 5 sí. bajando. Sí, es una pelotaria que ayuda mucho a la zaguera. ¿eh? Al final le gusta también llevar el peso del partido y por eso también entra muy, muy atrás. Se, se le va abajo, arriesgó, quiso arriesgar ahí. ¿No? Sí. No tenía un tampoco una pelota, no era tampoco una pelota no, para tan arriesgar. clara no, eh, para arriesgar. Eh, además estaba muy atrás, yo creo que estaba en el 3 o así. Y terminar desde ahí con unas dejadas es muy difícil. Si te sale bien te van a aplaudir, pero si no es una cagada. Entonces yo creo que tiene que tener más paciencia a la hora de terminar, porque cuando ha tenido paciencia lo ha hecho muy bien. Entonces bueno, yo creo que ha visto ¿no? que Galeano no está... Muy fina, le están dominando atrás y ella quiere terminar muy pronto la, el, el partido y eh, los cuadros delanteros. Sí, a Alia nos está costando darle potencia a la pelota. Sí, sí yo creo que no está metiendo mucho la mano. Eh, no sé, la veo muy estática, con nervios, muy atada, como muy atada. Lo que tiene una final con un labrillero. Sí, sí, es que... Ahora sí. Tiene que te tiene que afectar sí o sí. O sea, si claro. no te afecta no es normal. Tienes, tienes que estar nervioso sí o sí. Amagando a Garay. Ahí va Nara Gaminde. Entrando de aire. Amaya Alday que le indica que se abra al aire. La está llevando bien también, ¿no? Amaya. Sí, sí, sí. Mucha comunicación, ¿no? Sí, porque sabe cuál es su rol. Al final, a ella y a mí nos ahí. pusieron con dos parejas de promoción. Pero al final somos las más veteranas del circuito y bueno, para ellas también es, eh, para Galeano también sé que es una presión, pero bueno, jugar con Amaya también le sabe que Amaya... Sí, le va a ropar, que, claro, sí, estar sí. tranquila Amaya ahí. Amaya también sabe que le tiene que ayudar, porque al final es joven, todavía necesita muchos partidos, no tiene muchas finales, entonces eh, Amaya ese rol lo ha asumido muy bien. Bueno, pues caminamos hacia el Ecuador. De esta gran final con 9-6, favorable a la pareja colorada. Dominando desde el inicio con ese 5-0. Y a partir de ahí se ha ido igualando el partido. Sí, yo creo que a, a partir de ahí ha habido otra final, ¿no? Es verdad que todavía Maya sigue haciendo mucho daño con el saque. Eh, con su velocidad también está haciendo mucho daño. Ahora abajo. Pero como fa con fallos como este, que ha habido otros, otros dos así... Que han sido fallos. Sí, la dejada que ha hecho desde sí, el 3. Eso es. Las dos que ha querido ajustar eso es. demasiado. Bueno. Son fallos de, de prisas, de querer terminarlo con un golpeo. Y en las finales tienes que, tienes que seguir. Eh, al final, la Maya tiene que saber que con un golpeo para atrás va a dominar eh, con la fuerza que tiene y que oportunidades ya va a tener de, de terminar. Y la veo con, con prisas. La cosa es que quiere terminar rápido. Sí, sí, porque sabe que si en Aragón si entra en el partido. Y castigan atrás, es. le van a llevar al aire eso Galeano es. a sufrir. Sí, y a Maya le interesa un partido más, más rápido. explosivo, sí. más rápido, sí. sí. Bueno, hoy le iré Galeano, a ver, también se irá soltando conforme avance sí. el partido. ¿eh? A los primeros tantos, evidentemente, pues es más encorsetada, pero bueno. Sí, bueno, si va cogiendo confianza, también. van por delante. Eso es. Ahí está, precisamente, Leire Galeano desde el 6, llevando a Buena. Entra Gaminde, que ya se ha sentado después sí. de esa, esos problemas con la mesa y las chapelas. Sí. ¿eh? Ya sí. se ha ido poco a poco asentando. Está soltando mejor la, la derecha. Ahora. 
El gancho se defiende muy bien Garay. Ahí va Alday, que vuelve a castigar abriendo y esa pelota sí. sale muy viva del frontón Labrid y demostrando fortaleza y potencia. Eso es, esto a, es el tanto de Amaya. Amaya, esto es lo que hace ella, que es eh, desplazar mucho a la, a la delantera, a las contrarias y, y eso es lo que hace ella mejor. Y ahora hemos visto que Leire también ha llegado, pero con la velocidad que iba era muy difícil llevar la baja buena. Bueno, 17, primer descanso. ¿Qué balance hacemos del partido hasta ahora? Hola, ¿qué resumen? Bueno, yo creo que muchos nervios. Eh, to todavía yo creo que no han entrado del todo en el partido. En Ara yo creo que ha ido poco a poco entrando más. Esos, esos saques al principio también, pues bueno, al final afectan, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que todavía queda mucho. Eh, bueno, yo a, a Enara y a Leire las he visto remontar partidos eh, que se les, les ponía peor y bueno a ver eh, a ver si nos si nos dan una buena mejor final una mejor segunda parte y a ver cómo salen de este descanso bueno o sea, ahí con los botilleros momento para reflexionar para reordenar estrategias aunque a ti no te guste no lats no a mí no me suele gustar a ver no me suele gustar sentarme tampoco porque luego pierdo se me bajan mucho las pulsaciones y me cuesta luego... Te acomoda. Además, sí. en esos sofás tan, que tienen pinta de cómodos, sí. que parecen de youtubers, sí. ¿eh? Una pasada. <risa> cuesta, cuesta otra vez coger el ritmo y, y bueno. Además, no me gusta que, que me digan lo que he hecho mal y así. Me gusta que <risa> me animen. Lleva, lleva, llevas mal la crítica. Sí. <risa> en, el partido, bueno. en el partido, sí. Luego ya, ya después En la ya reflexión. En la que reflexión. me critique lo, todo lo que quiere, me quiere que te, criticar, pero... Eh, en estas finales lo mejor es motivar a la compañera o a, bueno, En este a, caso a las pelotaris, a las ¿no? Pelotaris, Desde el botillero. Motivar y, y bueno, intentar, ¿no? Pues subir un poco la moral en este caso, de, igual de las Bueno, veíamos en un frontón de la que sigue lleno hasta la bandera. Y como decía la consejera Rebeca Snaola, hasta fila en la calle para poder entrar. Una pasada, ¿eh? Al final, el primer torneo que hicimos... Eh, no esperábamos eh, que llenásemos frontones. Podrías decir que bueno, era la primera final y como era un movimiento... ¿no? Sí, es, como, como, como era algo nuevo. Eso es, pues llenas, pero llevamos ocho años y hemos llenado todas las finales. Entonces ya no... Ocho años ya no es novedad. Y, ni casualidad. <risa> Exacto. Eh, Amay Alday. Leire Garay. Ajustando esa pelota a Leire Galeano, que se ha defendido bien. Intenta abrir la pelota, pero bien de aire, corta a Mayalday, que lo va a intentar otra vez. En esta ocasión, para que domine Garay, el tanto. Entra en juego Gaminde, desde el 4, es. llevando esa pelota hasta el 7. Bien. bien, Galeano, que ya se va soltando, sí, ya sí, va cogiendo. Sí, sí. Le habrá venido bien este parón. Sí. Y escuchar al botillero, que seguramente le habrá tranquilizado. Y mira, mira ahora... Por hablar. El, el, el error... Sí. El primer error, bueno... No está mal. De Galeano, eso es que es que hasta, hasta ahora no había cometido no. Eh, errores. Sí que es verdad que no se le veía cómoda soltando la, es. la pelota, gozando de, de la pelota, pero sí que es cierto que tampoco había cometido errores. No, y no es una, no es una zaguera que tenga mucho golpe. O sea, te va a llevar todo. Esa es bastante llevadora, es buenista. No es como en Aragamín de otras zagueras que son más de golpeo que de fuerza. Esta te va a llevar todo. Entonces... Pues bueno, también es una gozada, ¿no? Para las delanteras jugar con una zaguera que sabes que te va a llevar. No te va a dominar el, tan, el, el partido, pero bueno, para eso está Maya. Entonces, sí. por eso se complementan también muy bien. Y por eso están aquí en la final. Eso es. tercer, tercer trofeo, Comunidad Foral de Navarra, mira. Ahí ahora sí le está castigando el cansancio también, ¿eh? Sí, el cansancio no está acostumbrada a jugar... Partido de alto ritmo. A, sí, y esta velocidad, al final... De promoción a élite hay ese cambio, ¿no? Ha, ha habido tres o cuatro que han, han debutado, para hacer, así decirlo, en élite y eso nos han comentado, ¿no? Al final es otra velocidad. Maya impone mucha velocidad y en este caso Leire y, y en Ara también. Entonces, pues bueno, hay que acostumbrarse a esa velocidad y bueno, hasta ahora yo la he visto muy bien a, a Galeno, quitando estos fallos que, que bueno, eh, dos se pueden hacer. Venga, que iba. Garay. A 
Alday, a Maya Alday. Que bien de aire ahora entrando Leire Garay. En Aragaminde. Al ancho. Al ancho para, 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 para variar. Y para buscar la derecha. Ah, y se la ha ido abajo. Nuevo error de la zaguera que no está teniendo su mejor mañana. No, no, no la veo cómoda de frontón. Además, eso, no sabe, todavía está aprendiendo ¿no? a controlar eh, un poco los altibajos, que suele tener, sí, eso es, suele tener bastante altibajos. Cuando falla dos seguidas, esa, entra en esa dinámica negativa que le cuesta darle la vuelta. Y eso se aprende con la edad, que a mí también me pasaba su edad, que todavía tiene 15 años. Fíjate, estamos hablando que está en élite con 15 años. Eh, y Leire Galeano comentabas que incluso Una, 14. Creo que tiene 14. En Aragaminde con 14 años... El año pasado, que jugó su primer campeonato de élite, ganó eh, el de parejas conmigo. Me lleva 10 años, yo la he entrenado. O sea que con 14 años, la, la, la ganadora más joven. Fíjate. Y hoy, pues bueno, eh, eh, lo que dices, intentando controlar las emociones, sí. gestionar mejor esas situaciones para poder, bueno, pues estar metida en el partido, porque eh, están dando ahora 12-9. Y claro, estaban recortando, se habían plantado eh, a, a un tanto con el 10-9, sí. pero ahora hay esos dos errores, sí. pues les ha llevado de nuevo distancia a Colorados. Tercer error consecutivo. Sí. Una pena, ¿eh? porque está, por... estaba jugando un torneo impresionante, eh, no solo este, está jugando otros torneos que estaba dominando mucho. Y no le deja, ¿eh? No, no le deja... o sea que directo no... No se puede hacer. No se puede hacer. Descanso. Eso es. En Navarra hay otro reglamento que es... Que, bueno, en Euskadi es, tenemos que podemos coger descanso cuando queramos, pero en Navarra, si, si, hay, saque, si saque, directo, saque directo, no puedes no coger descanso. Entonces, bueno, siempre hay que aprender cosas nuevas. Sí, ¿eh? eso es. Mira, ¿eh? Estamos... Y hay que saber que cuando vas a algún sitio la normativa puede cambiar. Claro, claro que en Ara se iba ya directa al sillón y sí. ha venido la juez y le ha dicho... No. Tienes que restar, sí. mínimo. Eso es. Y a ver, a ver cómo termina las manos, que también suele sufrir mucho en ara de manos. Esperemos ahora, que no sufra. Ahora la lleva buena y se lleva la ovación. Ahí se ha confundido a Maya sí. Alday. Porque estaba muy atrás, Leire estaba justo atrás suyo. Claro, estaba cerca, no la ha visto bien. Le ha querido hacer la dejada ahí en el choco, sí. pero Leire ha dicho... ¿Me das este regalo? Exacto. Lo aprovecho. Lo aprovecho que necesitamos que cortar la racha. Sí, en ese caso quizá Amaya o, o debería mirar de reojo dónde está el aire. Eso es, percibir antes Eso no del es. golpeo. O la zaguera igual Avisarle. le podría haberle dicho. Está, de está, ahí, está, está, está detrás. Claro. Sí. Sí. Bueno, pues recupera saca azul. Enara quiere descanso. Está discutiendo con el botillero. Su padre. <risa> con su... Con su padre. Sí, suelen discutir bastante. O sea que... <risa> Ahí va. Bien, Galeano. Sí. Llevando a buena. Leire Garay queriendo dominar adelante. En Ara desde el 6. Bien, Alday. Ah, disfrutando ahora un poco más de la pelota, mandándose al 7. Galeano no, le va a, no va a llegar. Y 13-11. Están acusando ahora, eh, las zagueros. El, ¿Sí? ¿Cómo está evolucionando el partido? Eh, no sé si la pelota está cogiendo mucho peso en los cuadros eh, traseros ahí, pero les está costando eh, llevar un poco la pelota. Es que eh, los últimos sí, cuatro o sí. cinco tantos han sido así, ¿eh? Sí, están fallando mucho las zagueras. Sí. Sobre todo, bueno, Galeano ahora está fallando porque al principio no estaba fallando mucho, me estaba ajustando, estaba llevando todas. Eh, a Enara la veo con muchos altibajos. No está sí. muy, muy. No está así. siendo regular. No, no. Y las zagueras. Así como, que ser. así como precisamente en la final de promoción, sí que hemos visto a las dos zagueras. Sí. Eh, más regulares. Más eso regulares. Es. Eso es. Tanto Betegui como. López, a López le ha costado entrar en el, en el partido, sí, pero, pero una vez que ha entrado, no en, el, no ha ha entrado en el partido, eso es. Aquí ha pasado al revés. Bueno, a mí de, en los primeros santos ha tenido esos problemas sí. con la mesa, pero después había entrado bien al partido. Estábamos precisamente de Leire diciendo que, bueno, pues que no le estaba dando potencia a la pelota, pero que no estaba cometiendo errores y, sin embargo, los cuatro últimos tantos sí. 
han sido errores. Pega. Entrando del que viene. Garay intentó llegar a, a Maya Alday. Pero qué cantazo. Sí, muy bien. Acaba de fabricar Leire Garay. Con esa duda tiene mucho peligro Leire. Es verdad que no ha entrado mucho, ¿no? No ha intentado hacer muchas jugadas ahí adelante, que a ella se le suele gustar mucho revolver a las delanteras eh, los cuadros delanteros. Sí, pero sabe que hoy tiene ahí a Maya que... Eso es. Entonces... Ah, yo creo que ha visto que también estaba con mucha confianza a Maya, pero esta vez había que hacerlo bueno, y no. lo ha hecho muy y, bien. Y, y está siendo un partido inteligente de sí. Leire, porque cuando está entrando, está entrando para hacer tanto. Sí, o sea, sí. cuando decide intervenir y cambiar eh, es. el partido o el tanto en ese momento... Y lo está haciendo bien. Sí, y le está ayudando mucho también a Nara. Sabe que, se, que tiene que cargar atrás, pero cuando hay oportunidad, también hay que terminar. Que... Opa. Nos está dejando también varias am amagos de, y esas ¿Sí? frivolites como la de ahora. ¿eh? Sí, sí, sí. Los amagos, a, a, sí. los amagos bien hechos son medio tanto. Que al final estás desplazando a las delanteras, a las a contrarias, las contrarias hacia adelante. Y son muy importantes si, has, si los haces bien. Entrando de aire al dai. Se defiende Leire, dándole potencia a Maya a la pelota. Bien ahora en Aragaminde. Llevando a buena. La arrimó, la arrimó a la izquierda. Y 14-12. Sí, pero no está metiendo ni cadera. Estamos jugando. Yo creo que Nara está jugando con miedo a fallar. Eh, porque esta sí que han, es verdad que ha entrado a pared. Pero era, yo creo que era para, para llevarla. Entonces. Pues no sé, yo creo que está con esas no sé, irregularidades que, que no son normal en ella. Y a Maya tirando de galones, ¿eh? Sí, sí al final la veteranía. Motivando que... a su compañera, sí. ahora que han sí, sí. aprovechado para hacer tanto y cortar esa, esa pequeña racha de 0-3, de ese parcial de 0-3. Sabedora que ahora con el saque, bueno, a ver si castiga sí, a Nara Gaminde. Eso es. sabe que con el saque va a empezar a dominar y que puede tener opción de, de terminar el tanto si hace un buen saque. Entonces, pues bueno, esa confianza, ¿no? Mira, ahora al ancho también. Para sí, disparar. variando. Lo que ya habías comentado, sí. Olatz, que, que tiene muchos recursos con el saque. Sí, eso es. Al final el saque de... Si es del 4 al 3, tienes muchas opciones de cambiar el saque. Entonces... Amaya aprovecha mucho eso. Al final, así la zaguera no sabe dónde colocarse, no sabe dónde ponerse. Y, y eso al final suma mucho. Ha cometido errores Amaya a lo largo del partido, pero también ha ganado muchos tantos. Sí. Al final, en delanteras es normal fallar. Eh, intentas jugar muy agresivo, entonces cuando juegas agresivo es normal fallar. Eh, es verdad que ha habido fallos que igual no... Eran inevitables, sí, o sea, de precipitación. Eran es. Ahí llega bien en Ara. Estamos viendo un tanto muy bonito. Sobre todo en los cuadros delanteros. Y ahí, el error. Sí. De Amaya Alday. Quiero destacar, a ver si compartes conmigo, el, el partido tan serio de Leire Garay. Sí. Es, normalmente suele... No le, le suele costar más jugar a parejas. Su modalidad favorita es individual. A mano a mano. Sí, a mano a mano. Pero eh, esta vez yo creo que está aprendiendo mucho más. Este año ha trabajado mucho también. El problema de las delanteras es saber cuándo atacar y saber cuándo defender. Y, y leer el partido de qué necesitamos en, en este momento. Y yo creo que Leire está leyendo muy bien de en este momento tenemos que atacar a, atrás y cuando tenemos oportunidad, pues atacar y cuando Amaya también está atacando eh, levantar una más porque hemos visto no si levantas una más quizá Amaya falle o quizá Galeano falle entonces yo creo que está haciendo un partido muy serio igual de las mejores ha sido Leire que no ha fallado tanto y en las finales no fallar es, es, es mucho es mucho es mucho no no yo por eso eh, quiero decir partido serio o sea serio de sí. cometer muy pocos eh, errores y estás en el partido. Sí. Es que porque han empezado con un 5-0 y ahora están ahí. Fíjate que es el, 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 empieza el tramo crucial del sí. partido. Nos han cumplido dos tercios, por así decir, del partido. Y han conseguido meterse en el partido gracias a esa seriedad que comentabas. Sí. Y es el, es, esa seriedad igual no es tan espectacular. No se ve tanto igual. Ves un gancho de Amaya y dices, oiga, oh, ¿cómo está jugando? Pero ese trabajo en la sombra que hace Leire, que igual no es lo más espectacular, la gente igual no se queda con eso, pero te das cuenta de, oiga, pero si no ha fallado tanto. No, no, y está manteniendo a, 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 su, pare, a su pareja en el partido, porque Nara tampoco ha tenido, está teniendo una gran sí. 
una, gra es. una gran mañana y, y está haciendo el trabajo oscuro Eso. de Leire Garay, quien está manteniendo a la pareja en el partido. Venga, vamos a por el tramo final del choque. Precisamente Leire Garay se defiende bien a Mayalday. En Aragaminde desde el 5. Retrasándose como le gusta a Mayalday a cuadros más atrás. Abriendo al ancho. Se defiende una vez más Leire Garay. Ahora qué bien, qué bien. Ahí está. Esa espectacularidad que Eso. tiene a Mayalday. Cómo le ha cambiado la dirección. Y esa <ríe> volea. Al ancho y dejando un tanto precioso, la verdad. Sí, esa volea ha sido muy bonita. Leire no se lo esperaba porque normalmente las voleas suelen ir al a la pared. Y esa volea es muy difícil al ancho. Ha, ha echado perfecto. Y bueno, eso es Amaya, ¿no? Que hace lo más bonito. <ríe> En los, en los, en los, arriesga, arriesga. Sí. Y bueno, ahora puede arriesgar, que van por delante. Tienen opciones todavía de arriesgar. Venga, al saque. Llega. Se defiende bien Leire Garay. Ahí Leire Galeano. Con la zurda. Arrimando en Aragaminde desde el 4. La pelota que va a ir hasta el 7, el 6 y medio. Se queda franca para Leire, ahora no termina de gozar, pero arrima la pelota a la pared para complicar. La saca hacia el ancho a Maya Alday. Se defiende bien en Aragaminde. Galeano llevando a buena, amagando una vez más. Leire Garay entra de aire a Maya Alday. Esa volea. Ay, no se han entendido entre Enara y Leire y nuevo tanto para Coloradas. Sí, yo creo que Leire se esperaba que Enara estuviese ahí atrás. Eh, es verdad que no ha salido. Yo creo que Enara pensaba que igual no saldría tanto la pelota y que no llegaría. Y por eso no se ha movido, yo creo. La comunicación tan importante. Sí, sí además Enara que no está entrando mucho en el partido está muy, no sé, muy cabizbaja, entonces no está haciendo esos movimientos que... La cuando... expresión no es eso. buena, ¿eh? No, no. Eso no tendrá que aprender con la edad que ahí le está dando pistas al rival. Sí, ¿eh? sí con los gestos de... Cada... Sí, ah. Si te fijas, cada vez que le da, ya está levantando con los, los brazos. brazos. sí. Entonces, eso también hay que, hay que evitarlo. Sí. Ahí ha llevado a buena hora y va Leire Galeano. Viene en Aragaminda, ahora sí. Ahora sí. Sí, pero se queja también. <risa> sí, 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 sí. Eso en los entrenamientos también. Cuando lleva una pelota igual al 8, así, se queja también. Sí, oye, todo llevado, todo no se puede hacer, ¿eh? Oye, lleva una pelota al 8, no, ¿eh? No te quejes. Que viene ahí dándole velocidad y violencia a la pelota. A Mayalday abriéndose al ancho. Ahora cambiando al choco. Entendió bien la jugada en Aragaminda que se defiende desde el 3. Bien, Leire Garay una vez más, llevando a Buena. Esta viene más complicada y vuelve a llevar a Buena. Está resistiendo. Qué, qué capacidad de sufrimiento y de saber sufrir sí. Leire Garay en el partido. A Mayalda hay dos paredes. Va a llegar Leire Garay de nuevo. A ver ahora que le queda franca la pelota. Vuelve a castigar y vuelve oh, a levantar y llevar a Buena la pelota. Buen tanto, e ejercicio eh. de fe y resistencia por parte de la pareja azul. Y ahora se la ha ido arriba en Ara. Vaya trituradora Maya Alday sí. castigando una y otra y otra. Y el Leire sabiendo, sabiendo sufrir, pero al final sí. pues ha hecho un buen tanto. Al, al final se merecía ella también, ¿eh? Amaya, cómo ha movido la pelota de, sí. de izquierda a derecha. Mucho mérito de Leire también de, de llevar todas, ¿no? Está haciendo un trabajo bastante, bastante duro, ¿no? Le está tocando llevar una más. Es verdad que Leire no te va a dominar en los tantos eh, delanteros como Amaya, que que te rompe, ¿no? Ahí sí, sí. adelante, pero, pero y Leire te lleva una más. Y tienes ¿Qué? que hacer todo perfecto para hacerle tanto. Qué forma de castigar a Maya Alday. Vaya, vaya sí. trituradora, sí. ¿eh? Es una, pum, una pelota y muy explosiva. Ma Martillo pilón hasta sí, que ha conseguido hacer sí, el tanto. Sí, sí. La ha movido de, lado, de un lado a otro. La pelota en, en, cada, en cada golpeo era un pelotazo al ancho, el otro pelotazo sí, cerrado y al y todo, y todo con fuerza. Sí, sí, que no, no, no es no. solo colocar, no, no. La es violencia todo con que le da a la pelota. Sí, sí, sí. Muy agresiva a la hora de jugar. Viene en Aragamindo ahora. Leire Galeano. Ahí está Gaminde. 
Un tanto ahora más relajado después de la intensidad que ha tenido el anterior. Sí. Aquí un peloteo. Hasta que entra Maya Alba en el juego. Ya está. ¿eh? Ojo. Intentó la dejada ahí. Leire Garay se defendió bien a Maya Alday y vuelta a empezar. Ah, mira, primer error quizás sí. que le vemos. Sí, primer error así que estaba precipitada, ¿no? Yo creo que no era la mejor pelota para entrar así de aire, le ha venido muy, de muy abajo, pero yo creo que es ya por la impotencia, yo creo, sí, que la... no, no puede, no consigue hacer tanto. La cuestión es que... Venga, le va a animar a Maya Alday. 18-13 se están yendo, ¿no? Sí. Han estado con el 14-13. Pero ahora, bueno, pues se ha puesto a Maya Alday las pilas, ha empezado sí. a jugar en los cuadros delanteros y se han vuelto a ir. Sí, no veo tampoco tan pe tanto peligro como el primer partido, que sí, sí que es verdad que se han ido un poco las azules, pero todavía se veía el peligro de las rojas poder eh, acercarse. Ahora mismo yo, las, a las azules las veo muy abajo, moralmente, la, a Maya la veo con mucha confianza, además físicamente eh, todavía yo creo que ni está cansada. Porque es un toro físicamente también. Sí. Y, y le iré con mucha confianza. Ha fallado algunas ahí seguidas, pero ahora está otro, otra vez, ¿no? En, como al principio, no fallando y a Maya cogiendo las riendas del partido. Pues un análisis claro y exhaustivo el que nos hace Olachar Aguirre Zabalaga, a la que le agradecemos ¿eh? enormemente. Muchas gracias. Estar aquí en los comentarios técnicos, haciendo muchísimo más eh, llevadera la retransmisión y sobre todo explicando. Aquellas eh, distintas facetas que tiene el juego pelota sale. Venga, vamos a por los últimos tantos del partido. A ver si Azules cambia la dinámica y consigue sí. revertir esa situación, aunque lo es complicado. Yo lo veo complicado si no cambia drásticamente o tiene que cambiar algo. Porque o sacan una pelota más viva o en ara. Yo creo que la clave es en Ara, ¿no? Eh, al final Gaminde o, o entra más en el juego o domina más, o si no Amaya va a tener todas las pelotas a placer, va a dominar ella. Y si en Ara Gaminde ahora mismo tiene que demostrar que por qué es la mejor zaguera ahora mismo. No está teniendo su final, es verdad, pero ahora tiene que jugar a, no sé, a hacerlo, a intentar remontar. Tiene Tener, que un poco arriesgar, yo creo. Tiene que arriesgar un poco a Dules, sí. sí. Y llega Leire Garay y castiga atrás. Va a entrar en Aragamín de bien. De aire. El dos paredes. Se vuelve a defender. Leire a ver si domina el tanto. Ese golpeo no ha sido del todo óptimo. Llega Leire Galeano. Apura sus opciones de llegar a esa pelota. Leire Garay. Alday y Gaminde han llevado a buena. Ahora vuelve a ser Alday. Gaminde desde el 4. Castigando hasta el 8 y medio. Y tanto. Claro. Eso, sí. eso es lo que hemos echado de menos de Nara Gaminde. Eso, esos pelotazos que domine, que, que desplace a la zaguera hasta el 8 que ha ido Leire eh, Galeano. Entonces, eso, eso es lo que tiene que hacer más a menudo Gaminde. Es verdad que no está, no está metiendo muy, muy bien la pelota en la mano. Y Leire Agaray tiene que intentar mover un poco más a ah, Maya. Maya. Eh, mover, que no, que no dé la pelota cómoda. Porque si no la mueves bien y si le viene bien a la pelota a Maya... Ella, le va, a ella va a castigar. Va ella... a pasar ella a dominar. Sí. Y aunque cuando le eches a Maya tienes que echarle rápido, con velocidad, y que entre incómoda a los pies. Sí, porque si no cambia la, la dinámica del Eso tanto. Es. En el momento ya en el que Maya Alday entra cómoda a la pelota... Eso es. Va ya, a hacerse dominadora. Es, ya pierdes eh, la, eso, ventaja, que la ventaja que tienes. Bueno, venga. Que parece que se anima en Aragaminde. Que la manda otra vez hasta el 8. Llevando a buena hora el aire galeano. Claro. Le obligó a entrar a Maya Alday. Y esta se fue a la chapa. Y se pone. Bueno, tres tantos. Bonito exacto. el partido. Sí. Ahora dos, dos pelotazos buenos de Nara. A ver si con eso coge confianza y, y se viene un poco arriba, ¿no? Que es muy importante. A ver, a ver. 18-15. Favorable para Coloradas. Al partido... Intenso.
tanto en los cuadros delanteros. Sale hasta Gaminde ahora. Se vuelve a retrasar a Mayalde la posición para participar en el juego. En Aragaminde. Ahí va Leire. Galeano. Bien Leire Garay. Amaya cómoda dándole a la pelota. Pero no ha entrado bien ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, dándole velocidad. Cambiando el ritmo de, del tanto. Montor de aire apura muy bien. Llega. Llega una vez más Leire Garay. Que se lleva la ovación del público. Le vuelve a cambiar al ancho. Vuelve a llegar. Ahora de aire. En Argamín desde el 4. Se defiende. Se retrasa Mayalday. Va a entrar Gaminde. Eso se va a ir hasta el 6. Leire Galeano llevando bien con la zurda. Turno para Leire Garay ajustando la pelota a la pared izquierda. Y firmando un tanto. Porque ahí a Maya se le ha complicado la pelota. Sí, se le ha ido. No, no era una pelota para, difícil en sí. Sí que iba a la pared, pero tampoco iba con mucha violencia. Pero bueno, al final eh, estamos a 18-16, el cansancio, al final su partido está siendo un partido duro para las delanteras, Amaya está llevando todo el peso del partido y Leire también eh, se está moviendo ahí, Amaya la está moviendo pues, en los cuadros delanteros y, y está siendo un partido, bueno, un tramo final interesante. Bueno, pues 18-16. Se... Torna bonito el partido. Sí. sí, sí. Yo ahora mismo firmaría un 21 iguales. Oh, y jugársela todo al último tanto y, y que sea un tanto espectacular, que haya 40 pelotazos. ¿eh? Eso es. Y que termine bonito. Eso. Si no estoy yo en la cancha, prefiero 21 iguales. Si estoy yo, no. <risa> bueno, pero cuando estás en la cancha también te, te gusta darle emoción porque ese partido de 21-12. Que llegasteis ya. a 21 iguales, ¿eh? Sí. A ver, ganar un 21 iguales es bonito, eh, ganar esa, ese partido. Eh, pero bueno, prefiero igual ganar las finales mucho más fácil. <risa> bueno, 18-16. Para Maya Alda y Leire Galeano, que se están imponiendo a Leire Garay y a Enara Gaminde. ¿18-17? Un buen saque, un buen saque. Un buen saque. saque. Un buen saque. Sí, eh, a las zagueras no le está costando, ¿eh? Con el saque están sufriendo bastante. No ha podido llevar la buena. 18-17. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien, pinta bien. Y va bastante cómodo, también te digo, con el 18-14 Colorado. Sí, yo las veía, a las azules las veía muy abajo, moralmente. En el segundo descanso ese que han cogido, las me, veía muy desmotivadas. A Enara muy cabizbaja, que todavía la veo. Pero, pero bueno, ahora estos tantos les viene bien, para la confianza, viene, se viene arriba. Eh, tienen opción ahora mismo de, de empatar a 18, que es un tanto importante el de ahora. Entonces, a ver, a ver cómo reacciona Maya. Ahí está, castigando una vez más abajo. Sí. Como le gusta a ella. Leire Galeano llevando a buena esa. A ver si vas a dominar Leire Garay. Ajusta a la pared izquierda. Se va a defender a Maya Alday. Arrimando la pelota a la pared. Le manda hacia atrás a Maya Alday a, a Leire, sabedora de que en Aragaminde iba a hacer eso. Llevarla hasta el 8. Sí. Entra Leire Garay. Dos paredes. Va a llegar a Maya y con solvencia. Para mandar esa sí, pelota hasta el 5. Sí. Arrimando a la pared izquierda. Se ha defendido bien en Aragaminde. Vale, ahora también Leire Galeano ajustando esa pelota hacia la pared. Va a entrar de volea y se le ha ido la chapa. Otra chapa. Y atención, primer empate del partido. Quitando el 0-0 sí, inicial. Es. Primer empate del partido en el 18-18. ¿En qué momento, eh? Para empatar. Es saber sufrir, ejercicio clarísimo de resistencia, sí. lo que ha demostrado la pareja azul, 
para encontrar de momento el premio del empate de la igualada en el tanto 18. Sí, porque viendo el principio del partido, eso de 5-0, tenía mala pinta la final. Pero bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo Leire es muy importante de llevar, toda, llevar a Maya a arriesgar tanto que al final para hacer tanto tiene que arriesgar. Y mira, por primera, primera vez. vez por delante. Primera vez azules por delante y ahora es el turno y el momento de Amaya Alday liderar a la pareja, ponerse la mochila es. al hombro y tirar del carro. ¿eh? Ahora la veteranía, ¿no? En este ahora, momento crítico, ahora. falta de tres tantos para el final. Eso es. Que vienen de un parcial de 0-6. Sí, sí, ahora es donde hay que enseñar esa tranquilidad en el sentido de, bueno, sé que yo domino el partido. Porque cuando entra a Maya en el partido domina el tanto ella y saber, saber jugártela bien. Ahí está, de aire. Y ayudar, como ha hecho ahora, a la compañera. Que con 14 años, yo creo que ahora pues mismo, claro, viendo de, este de, marcador, de, 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 estará nerviosa. Me... Nerviosa. Sí. Y aquí va a aprender Leire Galeano, ¿eh? aquí se sí. curte una pelotari. Sí, sí. En una final de este tipo. Estos que partidos está son así. muy importantes para, para ella. A esto le ha sumado mucho como pelotari. Es una muy buena experiencia para ella. Ahí va Leire. Desde el 7, llevando a buena. Entrando Garay. La ha tirado abajo. Entró, quiso entrar muy rápido. Sí. Y se la ha ido abajo. Sí, porque venía una pelota muy complicada para, para su compañera. Es verdad que entró demasiado tarde, yo creo, yo creo que dudó y, y no le cogió muy, bien a la, no cogió muy bien a la pelota. Y mira, a dos tantos las azules. Sí, con 7-0 de parcial. Eso es. Y eso es lo que tiene que hacer las azules, cargar y, y que Amaya entre de aire de, del 4, como ha hecho ahora. Y no del 2, que con claro. el, en el 2 tiene un peligro Amaya. Sí, claro, y si entra el 4, pues hay más probabilidades de que esa pelota no llegue a buena. Eso es. Buen saque. Llevándolo a buena. Mire Galeano. Entra en Aragaminde. Entra a cortar esa pelota a Mayalday. Arrimando y complicándole a Leire Garay. Va a ser, a ser dominadora ahora a Mayalday. En Aragaminde a ver si revierte la situación desde el 7. La manda al 4. Esa pelota se va al ancho. Entra otra vez de aire. Buena pelota, castigando atrás en Aragaminde. Aleire Galeano va a volver a intentar hacer lo propio. Leire Garay ahora sí, ha entrado bien el gancho. Se defiende bien Leire Garay. Y ha conseguido hacer un tanto. Que sí. Se queja Maya con razón. Porque había conseguido meter un pelotazo muy bueno. Sí, ese pelotazo merecía, merecía tanto, pero la importancia de llevar una más... Al final, Leire ha llevado, le ha dado, pues bueno, ha llevado justito, le ha botado mal, le ha rimado y mira, un fallo. Y el enfado de Amaya sí. Alday. Sí, normal, ¿eh? De que dice, he hecho todo lo posible sí. y no hay manera. Sí. Por eso es muy importante llevar una más, una más no, no, y que, que falle la otra. Ha sido el cometido principal de Leire Garay y que está a un tanto de darle a la chapela. Sí. O sea, una más. Una más, una más. Resistir, resistir. Y vamos a ver si cierran el partido o no. O no. Ah, Apasionante. Casi, ¿eh? Ha llegado a buena finalmente. Y vamos a ver, en Aragaminde, desde el 3. Para Leire Galeano, desde el 7. Llevando a buena. Generando expectación en el frontón Labrid. Se retrasa hasta el 5 a Maya Alday. Se entra la tensión, ¿eh? Sí, le llegará ahí desde el 4. Estos tantos curtos. Sí. A Maya Alday. Entra en Ara. Si se va arrimando. Mete ahí bien la mano el Leire Galeano. Entra de aire de nuevo desde el 4. Le queda Franco a Leire Garay para castigar de nuevo atrás. Va a llegar desde el 7. Nara Gamín de buen pelotazo. ¿Va a llegar o no? 
niega a Maya Alday. Cuadros delanteros, Ley de Garay intentando dar potencia, se va abajo, Chapela. Chapela y enfado para Maya Alday, Chapela para Ley de Garay. Bien Araganinde, espectacular remontada. Espectacular, no me lo esperaba. Al final Amaya ha hecho todo lo que ha podido en el último momento. En el último tramo, el saber sufrir de Ley de Garay, yo creo, ha llevado ella al partido, le ha ayudado mucho a Nara Gaminde. No ha fallado apenas a Juan Bullista. Y bueno, han sabido ¿no? sufrir. Sonríe, sonríe. Leire Garay porque sabe que tiene mucho de esta chapela y en Ara Gamite, pese a ganar, se iba enfadada. Sí, hoy yo creo que se va enfadada, no, no le va a dejar un buen sabor de boca a esta pero, chapela. Pero ha ganado la chapela, tiene que comprender que, que, que ha sido campeona. Pero es que es, que es ella, es, ella es así. O sea, bueno. le da igual ganar la chapela, no sí. va a ir contenta a casa si no ha hecho el partido de su vida. 15 años, juventud, que tendrá que seguir aprendiendo y esas finales y ahí están las dos caras ¿no? de, de esta final la, el enfado, la rabia, la decepción quizá de Amaya Alday porque lo han tenido en la mano con ese 18-13 Sí, yo las veía muy cómodas lo, lo, llevaba, lo, lo llevaban controlado sí, sí. y la cara de felicidad de Leire Garay sabedora que ya es que no para de sonreír <risa> estaba muy contenta bueno ella es así también ¿eh? Esa, en los mal, malos momentos también está sonriendo siempre porque sabe que ha sacado un partido complicadísimo adelante sí. y ese saber sufrir resistir en los momentos malos llevar una más como bien has dicho Lat sí. y ha terminado por dar la, sí. la, la chapela y saber cuál era su papel que al final sabía que Amaya eh, dominaba más era más en los cuadros delanteros pero sabía que si llevaba una más le estaba obligando más o menos a Amaya a arriesgar. Y ha habido algunas chapas así que Amaya ha tenido que arriesgar mucho para hacer tanto. Entonces yo al final eso, destaco la capacidad de sufrimiento de Leire Garay que hoy ha hecho un buen partido. Venga que ya vuelve la mascota ahí. A... A llevar a, por todo lo alto al público de la Brit, que se ha comportado de una manera espectacular. Sí, sí. Una mañana más, un trofeo de Comunidad Foral de Navarra más, vibrando el público. Sí, y los partidos también han sido muy bonitos, por eso yo creo que la gente irá contenta. Ha sido una mañana muy bonita, con dos partidos muy disputados. Al final han tenido los dos partidos mucha emoción al final, y eso se agradece en las finales. Bueno, pues efectivamente una gran final hemos visto con remontada incluida en el que finalmente la pareja Leire Garay y Enara Gaminde, como bien había pronosticado Hola, aquí Reza Balaga, se ha impuesto. Sí, al final eh, es una pareja mucho más completa. Al final atrás a Nara Gaminde, cuando está bien, domina todo el partido. Y Leire, como hemos visto, es muy buena o sea, delantera, que sabe sufrir, que al final te va a llevar todas, te, te obliga a arriesgar mucho. Por eso es una pareja muy completa y por eso yo las veía como favoritas. Y bueno, eh, han tenido momentos difíciles, pero, pero han sabido... ...han sabido llevar la chapela a casa. Bueno, pues veremos a ver ahora la entrega... ...de premios, las chapelas... ...firmando autógrafos. Sí, como famosas ya. <risa> Estos días son para hacer afición. Sí, a ver si a ver si alguna alguna chavala o ch chico también que se apunta a pelota a mano claro eh, enganchar sí eso es enganchar a la gente porque si ven también eh, que pueden jugar bueno vemos ahí en imagen a, a blanca basiano ¿Sí? presentadora del informativo de esta casa Ajá. de navarra televisión que ha querido eh, acercarse a, ¿Sí? hasta el pronto en la brit para presenciar estas eh, finales en ¿eh? Navarra Televisión Volcada, como Muy has bien. podido comprobar. Sí, como debe ser. Al final ha sido un día especial para la pelota femenina. 
y nosotras las pelotaris pues muy agradecidas ¿no? de, de la visibilidad que nos da en este caso Navarra Televisión para nosotras es una buena oportunidad y bueno yo creo que las chicas también las pelotaris las, las, bueno, las 16 pelotaris han sabido responder bueno pues eh, 18 14 ha sido el resultado de esa final de mixta jóvenes en las que Natalia Aramburu y Lide López tal y como nos han contado se han impuesto a Uriarte y Betegui que van a recibir los premios de este tercer trofeo comunidad foral de Navarra Efectivamente, pues, merecidísimo, ¿no? Sí, sí. Creo que lo habíamos ido comentando a lo largo de todo el, de todo el partido y, y, y efectivamente pues el premio a mejor pelotario de esta final sí. ese saber sufrir, ese saber una más le ha permitido llevarse esta distinción. Sí, yo creo que muy merecido, ha hecho un torneo muy bonito. Le estaba dando la, la copa a Laia Salsamendi. Efectivamente, embajadora... Sí. Embajadora del, del torneo, Laia es Sasamendi. Pelotari muy buena, Navarra, que es, lástimamente ha, ha, se ha roto el cruzado hace un par de meses y, y una pena que no haya podido jugar en su casa, pero bueno. Esas, lesio esas sí. lesiones, ¿eh? Esperemos que el año que viene esté todavía jugando con nosotras y eso. Ahí tenemos también a Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota. Y ahí están Uriarte y Betegui recibiendo el premio que les acredita como subcampeona. Seguramente ellas hubiesen querido tener la chapela, pero sí, bueno. Todas queremos la chapela, pero al final tienen que, que pensar que para ellas esto ha sido un premio, llegar a la final, jugar en un labrit lleno, una final así de la Master Cup, que son los más importantes del año. Eh, y no, tiene, no suelen tener muchas oportunidades para jugar estos torneos, entonces... Ahora mismo, pues, no van a estar muy contentas, pero dentro de unos días igual cuando reflexionen ya, ya se darán cuenta. Y ahí tenemos a la consejera Rebeca Esnaola entregando la chapela. Junto a los patrocinadores de esta final. Para las campeonas, Natalia Aramburu y Lide López. Así que Maitane Bueno, representante de laboral Cucha, entregaba junto a Rebeca Esnao, la consejera del Gobierno de Navarra de Deporte, se achapalas a las campeonas. Bueno, y ahí está una jovencísima Leire Galeano entrando en una final. Y recibiendo de manos del presidente de la Federación Navarra de Pelota y el Aya Sasamini las distinciones. Sí, ha hecho un, un papel muy bueno en este torneo. Era la primera vez jugando en élite. Que no es fácil, no es fácil jugar con Amaya Alday, que es, es verdad que te ayuda mucho, pero es mucha presión jugar con ella. Tienes esa presión de, de tener que ganar, tener que demostrar que, que estás para jugar en élite. Al final. Eh, yo creo que ella también ha tenido mucha presión, pero al, bueno, también a la misma manera, también esa motivación de, ¿no? de, de mostrar estoy aquí, de, soy sí, pelotario claro, de élite. Con Entonces, 14 yo creo que, años. Sí, 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 y yo creo que de, de ahora en adelante va a estar jugando todos los torneos con nosotras, porque ha hecho un muy buen torneo y muy buen papel. Y ahí están las campeonas. Se abre... El panel... Y aparecen eh, las campeonas para recibir esa chapela que en Aragamín de seguro que con el paso del tiempo valora más la chapela conseguida. Y una ley de Garay que, bueno, pues tiene que estar orgullosa de lo que ha hecho a lo largo de todo el partido. 
porque ha levantado ella el, el encuentro. Sí, eso es. Leire yo creo que hoy se irá más contenta que Nara a casa, pero Nara también tiene que saber que las finales no se puede jugar siempre bien. Se no ganar. son fáciles. Hay se que ganan. ganar. Hay, aunque pierdas, aunque juegues mal, hay que saber ganar. Entonces, eh, el poder, el saber sufrir, el, el no rendirse al final, les ha llevado esa chapela y yo creo que la van a guardar muy bien esta, esta chapela. Se han ganado las dos azules, ¿eh? Sí, mira, <risa> las no favoritas, supuestamente. <risa> bueno, pues ahí está la foto de familia de las distintas personalidades. Al mismo tiempo... Que la jueza árbitro también eh, participa en esta foto. Y las pelotaris protagonistas de este trofeo de Comunidad Foral de Navarra. Donde una vez más... Lo hemos podido vivir en Navarra Televisión. Un auténtico placer, hola Aguirre Zabalaga. Muchas gracias. Haberte tenido aquí, que sea la primera eh, de muchas en la que podamos compartir más finales para trasladar al público todo lo que hemos vivido hoy en Frato Lado. Sí, esperemos que la siguiente yo esté en, la, en, la otro, en el otro lado de la pantalla y poder jugar, pero si no, si no llego también encantada de estar aquí y de poder disfrutar desde aquí. Pues un auténtico placer, nos despedimos ya desde el frontón del abril, donde, donde ha sido una gran fiesta de la pelota femenina, reciban un cordial saludo de quien les ha acompañado en esta retransmisión Javier Ogaldi, por supuesto, de todo el equipo humano que hay detrás para que ustedes puedan ver esto en sus casas de esta casa de Navarra Televisión. Un placer y hasta la próxima. Agur. Agur.